ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ஓம் சார் ஓகே சரி நாங்க இன்னைக்கு அத்தியாய மாறினுடைய கடைசி பகுதியை நாங்க இன்னைக்கு பாக்குறோம் இருக்கோம் வங்கி கணக்குகள் அந்த அத்தியாயத்தினுடைய கட்டு நிதிகள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு பகுதியோ அந்த அளவுக்கு வங்கி கணக்குகளும் முக்கியமான பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வினாக்களும் நம்முடைய இபி எக்ஸாம் சூப்பர் எக்ஸாம்கள்ல கட்டாயம் வரக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது அப்ப இதை நம்ம நட்டம் கட்டு நிதி வங்கி கணக்குகள் நிதி முகாமையும் வகை கூறும் பொறுப்பு போன்ற பகுதிகளை தவிர்த்துட்டு போயில ப்ரொக்யூர்மெண்ட் போன்ற பகுதிகளை தவிர்த்துட்டு போயில அது ஏனென்றா கட்டாயமான வினாக்கள் வரக்கூடிய பகுதிகள் இந்த பகுதி பலருக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையான பகுதியாகவும் இருக்கிறதால இந்த கேள்வியில இந்த பகுதிகள்ல வர கேள்விக்கு கொஞ்சம் பிள்ளைகள் நடப்பதற்கான தவறு விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கிறதால இதை நம்ம இந்த பகுதியை கவனமாக பார்க்கணும் நாங்க பாருங்க வங்கி கணக்குகள் வங்கி கணக்குகள் சம்பந்தமாக வங்கி கணக்குகள் சம்பந்தமாக ஒரு பதினோரு விடயத்தை இதுல முக்கியமாக பார்க்கணும் பதினோரு விடயங்களை பத்தி நாங்க பேசிக் கொள்ள வேண்டியிருக்குது இந்த பகுதியில மைக்கல கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கான பார்த்து கொள்ளுங்க முக்கியமாக நாங்க பார்த்து கொள்ள வேண்டிய பகுதிகள் பதினொன்று இருக்கு முதலாவது நமக்கு தெரிய வரும் வங்கி கணக்கினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் வங்கி கணக்கினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் ரெண்டா என்ன என்று சொல்லி நமக்கு தெரியும் சரி வங்கி கணக்கினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அதிகாரத்தை நாங்க தெரிந்து கொள்ளணும் ஒன்று நமக்கு தெரியணும் ஆஹ் திரைசேரியானது திரைசேரி ஆனது இலங்கையில் இருக்கிற மத்திய வங்கி மற்றும் ஏனைய வங்கிகள் ஒத்துழைப்பை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அரச நிதிகளுக்கு ஒரு நடைமுறை கணக்கல் ஒரு வைப்பு கணக்கை பேணுவதற்கு தீவில உள்ள எந்த ஒரு அரச வங்கியையும் தனியார் வங்கியையும் எந்த வங்கிகளையும் அல்லது மத்திய வங்கிய தங்களுடைய அரச நிதி சம்பந்தமான அந்த பணங்களை பேணுவதற்கான நடைமுறை கணக்கு அல்லது வைப்பு கணக்கை பேணுவதற்கு தீவுக்குள்ள இருக்கிற எந்த வங்கியிட உதவியையும் அவர் எந்த ஒரு வங்கியையும் தன்னுடைய கட்டு நிதிகளை அரச பணங்களை கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யறதுக்காக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்கிற ஒரு அதிகாரத்து அதிகாரம் வந்து துறை சேரிக்கு இருக்குது அந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில தான் மத்திய வங்கியும் மத்திய வங்கியிட மேற்பார்வையின் கீழே இருக்கிற ஏனைய வர்த்தக மற்றும் ஏனைய வங்கிகள் எல்லாமே திரைசேரியானது பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி இந்த அதிகாரத்துல சொல்றாங்க ஒரு வங்கி கணக்கினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் அரச கணக்கொண்டை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பில் திரை சேரி அந்த அதிகாரத்தை கொண்டிருக்குது என்று சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டாவது நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் புதிய வங்கி கணக்கை தொடர்ச்சி புதிய வங்கி கணக்கை நம்மளுக்கு தெரியணும் நாங்க வேலை செய்யற ஒவ்வொரு அலுவலகத்துக்கும் ஒரு ஒரு அரச வங்கி கணக்கு ஒன்று இருக்கு அந்த திணைக்களத்தின் தலைவர் பேர்ல அந்த கணக்கு இருக்கு அந்த நம்ம திரு கட்டு நிதியை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய தனிப்பட்ட அரச உத்தியோகத்தர் என்று சொல்ல போறது அந்த கணக்கினுடைய பேர் அந்த பேர் ஒரு ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பேரை கொண்டிருந்த அது அந்த நிறுவனத்துக்கான கணக்கு அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அரச உத்தியோகத்தர் பேர் உதாரணமா பிரதேச செயலகத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரதேச செயலாளர் என்றுதான் அந்த வங்கி கணக்கு இருக்கு பிரதேச செயலாளருக்கு தான் காசடவு படம் கட்டு நிதியை துறை சேரி வழங்கும் யாருக்கு என்று சொன்னா கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் பிரதான கணக்கிட்டு உத்தியோகர் மேற்பார்வைகள் அல்லது அவங்களோட கண் கண்காணிப்பு இருக்குள்ள பிரதேச செயலகங்கள் ஆஹ் கச்சேரியினுடைய உப அலுவலகங்களான பிரதேச செயலகங்களுக்கு கட்டு நிதி எப்படி இருக்கு மாநாக கட்டு நிதி யாருக்கு கொடுக்கப்படும் என்றா இங்க இருக்கிற ஒரு அரச உத்தியோகத்தரான பிரதேச செயலாளர்கிட்ட அந்த அந்த கட்டு நிதி கொடுக்கப்படும் அப்ப அந்த கட்டு நிதியை பெற்றுக் கொள்ற பிரதேச செயலாளர் 
இந்த கட்டணி தொடர்பான பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய ஒரு உத்தியோகத்தராக இருப்ப பெரும்பாலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தலைவர் பேர்ல தான் வங்கி கணக்கு இருக்கு சரியா ஓகே இப்ப பாருங்க புதிய வங்கி கணக்கை திறப்பது தொடர்பாக நாங்க நினைச்ச மாதிரி நம்மளுடைய அலுவலகத்துக்கு ஒரு வங்கி கணக்கு தேவை என்று சொன்னா நாங்க நினைச்சது போல போய் ஒரு வங்கியில போய் கணக்கை திறந்து விட முடியாது அந்த கணக்கை திறக்கணும் என்றா சரியானா நாங்க எங்களுடைய வங்கி கணக்கு சம்பந்தமான நான்கு வகையான தகவல்கள் இருக்கு அந்த தகவல்களோட பிரதான கணக்கு கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் பிரதான கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் ஊடாக ஒரு ஒரு கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் தான் வங்கி கணக்கை திறக்கலாம் ஒரு பிரதேச செயலாளர் என்றாலும் மாவட்ட செயலாளரின் அதிகாரம் கையளிக்க பெற்றவர்ங்கிறதால மாவட்ட செயலாளர் சார்பில மாவட்ட செயலாளருக்கு இருக்கிற அதே விடயங்களை இவர் கையாளும் அப்ப ஒரு ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் ஒரு வங்கி கணக்கை தன்னுடைய திணைக்களம் அல்லது தன்னுடைய உப அலுவலகம் ஒன்று திறக்கணும் என்று சொன்னா பிரதான கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் ஊடாக துறை செய்தியின் அரச கணக்குகள் திணைக்களத்துக்கு தன்னுடைய விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கணும் சொல்றாரு அவ்வாறான விண்ணப்பம் எந்த வங்கியில நாங்க அந்த கணக்கை திறக்க போற வேண்டும் அது என்ன வகையான தலையங்கத்தை கொண்டது அந்த கணக்கு வேண்டும் அந்த கணக்குல யார் யாரு எந்தெந்த அதிகாரம் பெற்றவர்கள் கையொப்பம் விட போறார்கள் வேண்டும் நாலாவது விடயமாக அந்த ஒவ்வொரு அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தரில் நான்கு மாதிரி கையொப்பங்கள் அடங்கிய அடங்கிய தகவலோடு அந்த விண்ணப்பத்தை அவர் சமர்ப்பிக்கணும் அந்த இந்த கேள்வி பின்னாலே இந்த நம்ம இடையில இருந்து தடையா அந்த கேள்விகளை பார்த்துக்குவோம் அவர் சமர்ப்பிக்கணும் அரச கணக்குகள் திணைக்களத்துக்கு அரச கணக்குகள் திணைக்களம் அதற்கான அனுமதியை நேரடியாக அந்த வங்கிக்கு அனுப்பி வைக்கும் இந்த எங்களுடைய இந்த திணைக்களத்துக்கு நீங்கள் அஹ் ஒரு வங்கி கணக்கை திறந்து அது நடைமுறை கணக்காக இருக்கலாம் ஒரு வைப்பு கணக்காக இருக்கலாம் உதாரணமா சமுர்த்தி அஹ் பிரிவு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சமுர்த்தி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கணக்குகள் வைப்பு கணக்குகளும் அவங்களுடைய பெரும்பாலான பணங்கள் வைப்புல அஹ் வைப்புல வைக்கப்படுற கண பணங்களாக இருக்கு அப்ப நடைமுறை கணக்கு நடைமுறை கணக்கு அல்லது சேமிப்பு கணக்குகளை வைப்பிடக்கூடிய அது நிலையான வைப்போ அல்லது சேமிப்பு வைப்பு கணக்கையோ திறப்பதற்கான அனுமதி அவர் என்ன செய்வார் நேரடியாக அந்த வங்கிக்கு அனுப்பி வைப்பார் அந்த வங்கி என்ன செய்யும் எங்களுக்கான ஒரு நடைமுறை கணக்கு காசோலை புத்தகங்களை நம்மளுக்கு வழங்கி அந்த கணக்கை நடைமுறைப்படுத்தும் நாங்க கோரும் பட்சத்துல வாராந்தம் நாலாந்தம் மாதாந்தம் நாங்களுக்கு வங்கி கணக்கு வங்கி கூற்று அது அனுப்பி வைக்கும் என்ற உடன்பாட்டுல நம்மளுக்கு ஒரு சேமிப்பு கணக்கு அல்லது ஒரு வாய்ப்பு கணக்கு என்று சொன்னா அதற்கு வங்கி கூட்டி இல்ல ஒரு நடைமுறை கணக்கை நம்ம பேடுனா ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேணுவோம் ஒரு ஒரு வங்கியில அரசு நிறுவனம் அங்க இருந்து அஹ் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் அது வாராந்த அடிப்படையில அல்லது கணக்கை கொடுக்கல் வாங்க செய்யற நிறுவனங்கள் வாராந்த நாலாந்த அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு குறைவான ஒரு அளவுக்கு குறைவான கொடுப்பன உள்ள செய்கிற நிறுவனங்கள் மாதாந்த அடிப்படையில வங்கி கூட்டை பெற்றுக்கொள்ளும் வங்கி கூட்டை பெற வேண்டிய தேவை என்னன்றத புதிய வங்கி கணக்கை திறக்கிறா அரச கணக்குகள் திணைக்களத்துக்கு தான் நம்ம அந்த விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கணும் அந்த விண்ணப்பத்தோட நாங்க நாலு வகையான தகவல்கள் அனுப்புவோம் அந்த தகவல்கள்ல இருந்த அனுமதியை நேரடியாக அரச கணக்குகள் திணைக்களம் வங்கிக்கு அனுப்பி வைக்கும் வங்கி எங்களோடு ஏனைய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தொடர்பு கொள்ளும் அடுத்து நமக்கு பார்க்க வேண்டிய மூன்றாவது பகுதி என்னன்னா காசோலை மூலம் கொடுப்பனவு செய்ய காசோலை மூலமாக கொடுப்பனவு செய்வோம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க எங்களுக்கு விதிக்கப்படுது பத்து ரூபாய்க்கு குறைஞ்ச தொகைக்கு காசோலை எழுதக்கூடாது என்று சொல்லி நம்மளுக்கு இந்த வங்கி கணக்குகள் விதிகள்ல சொல்லப்படுது அதே போல ஐநூறு ரூபாய் பணத்திற்கு மேற்பட்ட சகல கொடுப்பனவுகளும் காசோலை மூலம் செய்யப்படும் இதுல விதிவிலக்கு பெட்டி கேஷ் நடைமுறைகள் மட்டும் எஃப்ஆர் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிழவார பெட்டி கேஷ்ங்கிற நடைமுறைக்கும் சில நேரங்களில் நிமித்த உபகட்டி நிதிக்கு உங்களுக்கு தெரிந்த முற்பணமாக பணத்தை பெற்றுட்டு அல்லது பெட்டி கேஷ்ல முற்பணமாக அரச பணத்தை காசோலை மூலம் எழுந்து பெற்றுட்டு செய்வார் பொதுவாகவே ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட சகல செலவுகளும் காசோலை மூலமாக கொடுபடும் சில நேரங்கள்ல முற்பணமாக புறப்பட்ட பணத்தில இருந்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு அதிகமான செலவுகளை செய்வாங்க ஆனா பெட்டி கேஷ் என்ற ஆகக்கூடியது ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவும் நிமித்த கட்டி நிதிக்கு அதற்கான எல்லைகள் இல்லை அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூட எவ்வளவுக்கு கிணறும் அவங்க கொடுப்பனவும் செய்யலாம் இருந்தாலும் அரச பணத்தை நாங்க வெளியில் எடுக்கணும் அல்லது அரச பணத்தை செலவு செய்வதற்கான நம்ம கொடுப்பனவு செய்யணும் காசோலை மூலமாக செய்யுங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேற்பட்டதென்றால் நிச்சயமாக காசோலையில் செய்யும் இப்ப தற்போது உங்களுக்கு தெரியும் போஸ்டல் சார்ஜுகள் கூடுனதால ஒரு காசோலையை நம்ம பதிவு தபால அனுப்ப வேணும் என்று சொன்னா அந்த பதிவு தபால் கட்டணம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையான ஒரு காசோலையை தான் நாங்க அனுப்பலாம் எங்களுடைய தபால் அனுப்பக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க பின்னர் கதைப்போம் 
தபால் அனுப்பக்கூடிய காசோலை தொடர்பாக இன்னைய நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் சொல்லி ஒரு தபால் அனுப்புற காசோலைகள் குறுக்கு கோடு இடப்படணும் குறுக்கு கணக்கு இடப்படணும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் கோடு அழிந்த காசோலைகள் எதனையும் நீங்க நம்ம தபால் அனுப்பிடான்ற விடயங்கள் நம்ம பின்னுக்கு வார பகுதிகளை பேசணும் இப்ப காசோலை மூலம் கொடுப்பனவு செய்தல் ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட சகல கொடுப்பனவுகளும் காசோலையால செய்யப்படும் பத்து ரூபாய்க்கு குறைந்த எந்த ஒரு செலவுக்கும் காசோலை எழுதக்கூடாது என்று சொல்லி எங்களுக்கு விதிகள்ல சொல்லப்படுகின்ற தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியது மிக முக்கியமான எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருப்பது மேலதிகப்பட்டு தடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலதிகப்பட்டு தடுக்கப்பட்டுள்ளது நாங்க ஓடிய பேசுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓவர்டிரா வங்கி மேலதிகப்பட்டுகளை நாங்க பேசுவோம் தனிப்பட்ட கணக்கு எழுதி பெற்றுக் கொள்வோம் நாங்க தனிப்பட்ட ஏதாவது கொடுக்கல் வாங்கல் நீண்ட காலம் வங்கியில இணைஞ்சு அஹ் தொழில்பட்டு இருக்க மாட்டோம் வங்கி அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படை அல்லது நம்ம ஏதாவது வைப்புகள் நிலையான வைப்பு அல்லது சேமிப்புல உயர்ந்த பணத்தொகையை நம்ம வச்சிருக்க மாட்டோம் அதை ஒரு காப்புறுதியாக பயன்படுத்தி கொண்டு என்ன செய்ய மாட்டோம் வங்கி நமக்கு மேலதிக பற்றி கூட தேவை ஆனால் அரச கணக்கு ஒன்றுல மேலதிக பற்று என்றதுக்கு இடம் இல்ல என்று சொல்லி சொல்றாங்க உதாரணமா அவங்களுக்கு தெரியும் கட்டு நிதி அதிகாரம் எஃப் ஆர் தொண்ணூத்தி ஒன்று நம்ம என்ன பின்பையும் படிச்சோம் எஃப் ஆர் தொண்ணூத்தி ஆஹ் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு கூட நம்ம பார்த்தோம் கட்டு நிதி சம்பந்தமான கட்டு நிதி அதிகாரங்கள் தொடர்பாக பார்த்தோம் எஃப் ஆர் முன்னூத்தி சரியா சொல்லி ரோ நம்பர எஃப் ஆர் முன்னூற்றி அஹ் நாங்க பார்த்தோம் கட்டு நிதிகள் தொடர்பாக அப்ப நீங்க பாருங்க எஃப் ஆர் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுகள் என்ன சொல்லுது நம்மளுக்கு ஒரு கட்டு நிதி இல்லாம செலவையே செய்ய இயலா அப்ப கட்டு நிதி பெறாம அந்த கட்டு நிதிக்கு ப கட்டு நிதிக்கு பதிலாக ஒரு ஓடி ஓவர் டிராஃப்ட் ஒன்று எடுத்து நாங்க எங்களுடைய அரச செலவுகளை செய்யலாமா என்று கேட்டா அப்படி செய்ய இயலாது அதற்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும் பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் இன்னைக்கு காலம் நடந்த கொடுப்பனவு பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் போன்ற பதங்கள் அரச கொடுப்பனவுகளை பயன்படுத்த போறத பார்க்கணும் கொடுக்க இல்லாட்டி யார ஓடி பெற்று கொடுக்க இல்லாது கொடுக்கல்ல என்று சொல்லி எங்களுடைய ஒதுக்கீட்டு கணக்குல சாரி எங்களுடைய மாத அந்த கணக்கு மொழிப்புகளுக்குள்ள எங்க அல்லது எங்களுடைய உங்களுக்கு தெரியும் ஓட்டு லட்சம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏல இடது பக்கத்துல நாங்க அந்த தகவல்களை பதிஞ்சு எங்களுடைய ஒதுக்கீட்டு கணக்கில் அதை நம்ம பிரதிபலிப்போம் கா பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் தொடர்பாக இன்னும் கொடுத்து தீர்க்கப்படாத பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் தொடர்பாக எங்களுடைய ஒதுக்கீட்டு கணக்கில் நாங்க பிரதிபலிப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று தான் ஒன்றைத்தான் செய்யலாமே ஒழிய ஓவர் டிராஃப்ட் எடுத்து அப்படி ஒரு நிலைமையை தவித்துக் கொள்ளலாம் பின்னர் அரசு கட்டு நிதி கிடைக்கும் தானே என்று நினைச்சு வங்கியில மேலதிக பற்றுகளை கோர இயலாது வங்கியும் நமக்கு தராது அப்படி கோர முடியாது எங்களுடைய காசு புத்தகம் கட்டு நிதி கணக்கில் ஒரு பணம் இல்லாமல் நாங்க ஒரு த ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு காசோலையை எழுதிட முடியாது அப்ப நான் சர்டிபிகேஷன் பிழைக்கும் அஹ் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிழைச்சி அஹ் அந்த நடைமுறையை இப்ப அறுநூத்தி முப்பத்தி எட்டு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுங்கிற நடைமுறையே எல்லாம் சிக்கலா போயிருந்தால மேலதிக பற்று தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்றாங்க இது அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழுல சொல்லப்படுது மேலதிக பற்று தடுக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்ல அடுத்தது காசோலையை தபாலில் அனுப்புதல் காசோலையை தபாலில் அனுப்புதல் இந்த தபால் அனுப்ப கூட உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தபால் கட்டணத்தை விட குறைந்த பெறுமதியுடைய காசோலைகளை தபால்ல பொதுவாக நாங்க அனுப்புறோம் ஒரு பதிவு தபால தான் உங்களுக்கு தெரியும் காசோலை ஒன்று ஒரு பதிவு தபால தான் அனுப்பணும் சொல்றாங்க பதிவு தபால அனுப்புறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய எங்களுடைய நாங்க இப்ப நிதி பிரிவுல இருக்க மாட்டோம் நிதி பிரிவு மற்றும் நிர்வாக பிரிவுகளை போன பிறகு வெளி செல்லும் கடித பதிவு வீட்டில் நாங்க பதிவு செஞ்சு தான் அனுப்பி வைப்போம் அப்படி அனுப்பும் போது கட்டாயம் பதிவு செய்யணும் சொல்றாங்க பதிவு செய்யும் போது என்னென்ன விடயங்கள் அதில் சேர்த்து பதிவு செய்யணும் என்னென்ன தகவல்கள் அங்க பதிவு செய்யணும் போது ஒரு எட்டு வகையான தகவல்களை பார்க்க சொல்றோம் யாருக்கு அனுப்பப்படுது எப்ப அனுப்பப்படுது காசோலை இலக்கம் என்ன காசோலை தொகை என்ன அவர்கிட்ட இருந்து நாங்க ஒரு எக்னாலஜ்மெண்ட் எதிர்பார்த்திருந்த அது கிடைச்சிட்டா கிடைக்க இல்லையா போன்ற தகவல்களை பதிவு செய்யக்கூடிய வகையிலையும் யார் இந்த காசோலை அனுப்புவதற்கு பொறுப்பாக இருந்த உத்தியோகத்தர் காசோலை இலக்கம் உட்பட காசோலை திகதி உட்பட எந்த வங்கி காசோலை என்பது பல்வேறு வங்கி கணக்குகளை நம்மளோட ஒரு திணைக்களம் பயன்படுத்துகின்றா எந்த வங்கி எந்த கணக்கு இலக்கம் என்ற வரைக்கும் நாங்க அந்த வெளி செல்லும் பதிவுகளில் குறிப்பிடணும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லப்படுது மைக்களை கொஞ்சம் ஓப் பண்ணுங்க சரி அப்ப இது காசோலையை தபாலிங்க இது ஒரு கேள்வி பின்னால வேறுகின்றபடி அந்த டைம்ல நம்ம விட எழுத கூட பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்
उड़े अलीयोगा अधिकार मुख्य व्यापार संबंध मेरीपड़ा मेरीपोले उपयोगण उपलब्धा <coughs> मिप्रयत्न मुर्तिकोले 
குறித்த தேதியில காசு இருந்தா அந்த காசோலை எழுதப்படும் அந்த காசோலை என்ன செய்யும் அந்த குறித்த உத்தியோகத்தர்கள் அந்த காசோலை தொடர்பான விடயங்கள் அனைத்திலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பார்ப்போம் அதுல ஒன்று குறுக்கு கோடு சாதாரண குறுக்கு கோடு பொதுவாக நாங்க உபயோகிக்கிறல்ல விசேட குறுக்கு கோடுகள்ல ஒன்று கைமாறத்தகாதது ரெண்டு முப்பது நாட்களுக்கு மட்டும் முப்பது நாட்களுக்கு மேல அதை திருப்பி நம்ம அந்த திணைக்களத்துக்கு தான் கொண்டு வரணும் அதை அந்த காசோலையை நாங்க ஒன்று என்ன பதிர் காசோலை அல்லது செல்லுபடியாகும் காலத்தை நீடிக்கிறேன் சொன்னா நாங்க குறித்த திணைக்களத்து கொண்டு வர வேண்டிய மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் தேவை ஏற்படும் பட்சத்துல அந்த காசோலையை பெறுபவர் அவர் தான் என்கிறதுல எங்களுக்கு நூறு வீதம் திருப்தி இல்லைன்னு சொன்னா அந்த காசோலையில பெறுபோன் கணக்கு மட்டும் அக்கௌண்ட் பே ஓன்லி என்ற ஒரு விசேட குறுக்கு கோடுகள் இடும் அது அந்த கொடுப்பனவை பெறுபவர்ல அவர் ஆளடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துறதுல சில விடயங்கள் சந்தேகமாக இருக்குது இருந்தாலும் அவர் தான் என்று மனம் சொல்லுது இருந்தாலும் கொடுக்கறதே கொஞ்சம் பயமா இருக்கு என்ற நிலைமைகள்ல நாங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பொருள்போம் கணக்கு மட்டும் பெரும்பாலும் தேர்ட் ஆரண்டான ஒரு தனிப்பட்டால் வந்து காச வேண்டும் என்று நான் காசோலை ஒன்றை பெற்றுக் கொள்ளக்குள்ள நாங்க பொதுவாக பொருள்போம் கணக்கு மட்டும் என்ற ஒரு சீல் அடிச்சு கொடுக்கறோம் என்னடா அவர் அவர் வங்கி கணக்குல மட்டும் அதை போட்டு மாத்தினா அவர் ஒரு மோசடியாக பெற்றிருந்தாருடா பின்னர் அவரை ஆதாரபூர்வமாக அவருக்கு நிரூபிக்கிறதுக்காக நாங்க அந்த நடைமுறையை பின்பற்ற இருந்தாலும் சாதாரண பொதுமக்களுக்கு மேலேயும் நம்ம இந்த நடைமுறையை பின்பற்றது சில நேரங்கள்ல அந்த காசோலையை உரிய தேதியில மாத்தியிலாம போறது வங்கி கணக்கண கூற்றுல பாத்தீங்கன்னா மாற்றப்படாத காசோலைகள்ல பட்டியல் நிரம்பி போயிருக்கிறதுல இந்த காரணங்களை இந்த பெருவோன் கணக்கு காசோலைகளாலே பிரிக்கிறோம் பெருவோன் கணக்கு காசோலை மிக முக்கியம் இந்த பெருவோன் கணக்கு மட்டும் என்றது எப்ப பதிக்கணும் காசோலை நீங்க தபால் மூலம் உரிய பயன்பெறுனருக்கு அல்லது பெறுனருக்கு நீங்க அனுப்புவீங்கடா நிச்சயமாக அக்கௌண்ட் பே உங்களை அடிச்சுதான் போஸ்ட்ல சேர்க்கணும்னு சொல்றாங்க ஏன் போஸ்ட்ல தொலைஞ்சு விலைஞ்சு போனாலும் அதை கண்டெடுத்தவர் அதை காசாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை அறவே இல்லாமல் செய்வதுதான் இந்த நோக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் தபால தொலைஞ்சா கேள்வி இல்லை நாங்க என்ன தனுப்புனாலும் தபால தொலையும் என்று சொன்னா நம்ம அது கேள்வி இல்லை என்ற ஒரு ஒரு நிலைமை ஒன்று இருக்கு பதிவு தபால் அனுப்புறோம் இது போயிருக்கு வந்திருக்குங்கிற தகவல்களை மட்டும் தான் சொல்லலாமே ஒழிய அதற்கு தபால் நிலையம் அதற்கான பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளாது என்று சொல்லப்படுது உதாரணமா நம்ம ட்ரெயின்ல டிக்கெட் எடுத்து போறோம் வீடையில எக்ஸ்டன் பட்டு இன்னும் நடந்துட்டு சொன்னா நாங்க சட்டப்படி அதுல நாங்க இந்த இதை கேட்க முடியாது இருந்தாலும் ரயில்வே சட்டத்தின் கீழே ஏதாவது நன்கொடை அரச உத்தியோகத்திற்கு அந்த கடமை நிமித்தம் ஒரு பயணம் செஞ்சிருக்க கூட அப்படி ஒரு விபத்துல அவருக்கு ஒரு அங்க வீணமோ அல்லது முழுமையாக நிகழ்ந்தாலோ அஹ் ரயில்வே சட்டத்துக்கு கீழதான் அவருக்கு கம்பன்சேஷன் கொடுக்கப்படுமே ஒழிய கட்டாயம் இல்லை அந்த நம்ம அந்த டிக்கெட்டை வேண்டுறதோடைய அந்த டிக்கெட்டை கையில வேண்டுற மாட்டா காசை கொடுத்தோம் முழு பொறுப்பில் இருந்து ரயில்வே திணைக்களத்தை நாங்க முழு பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கும் எங்களுக்கு ஏதாவது நடந்தா அது ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் பொறுப்பு என்றதுல இருந்து விடுவிக்கும் என்று பொருள் அந்த டிக்கெட்டை காசு கொடுக்க வேண்டாம் சட்ட திட்டங்களை கட்டுப்படுத்த நாங்க ட்ரெயின்ல போறோம் என்றதுதான் அதனுடைய பொருள் அப்ப இந்த விஷயத்த அதே போல காசோலை ஒன்றும் தொலைஞ்சி போயிடாம இருக்கிறதுக்கு தொலைஞ்சாலும் அந்த காசோலைக்கு ஒன்றும் செய்ய இயலாத நிலைமையை உருவாக்குற சந்தேகத்தை பூச்சிய நிலைமைக்கு கொண்டு வர இந்த காசோலை தவால போக்குல தொலைஞ்சிட்டா அதை யார நான் மாத்திட்டாங்கண்டா என்ற பிரச்சனைக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்காகத்தான் பெருவோன் கணக்கு மட்டும் என்கிறது தபால்ல அனுப்புற காசோலைகளுக்கு கட்டாயம் பதிக்கும் ஒன்று தெரியும் நம்மள அரச காசோலைக்கும் தனியார் காசோலைக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றதை நமக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் பே என்ற இடத்துல பேர் எழுதி அஹ் காசோலையை பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனியார் காசோலையை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேரெழுதி கொண்டு அல்லது கொண்டு வருபவரிடம் வேண்டும் இருப்பாங்க இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆள் அல்லது யார் என்றாலும் சரி இந்த காசோலை கூட பார்த்துல கேஷ் என்று நம்ம அரச காசோலையில எழுத முடியாது உடத்துல ஒரு பேர் தான் நம்ம அரச காசோலையில எழுதுவோம் உதாரணமாக அது மொத்தமாக எழுதி மாற்றப்படுற செக் கண்டிஷன் செக் அவனோட பேர் எழுதி மாற்றப்படி சொல்லுவாங்க இவ்விடத்துல நாம ஒரு பேர் ஒன்று எழுதி நிற்க வேண்டி சொன்னா இவர் அல்லது கொண்டு வருவோரிடம் இந்த காசை கொடுங்கன்றது தான் தனியார் காசோலையினுடைய நடமும் ஆனா நாங்க நிச்சயமா பார்க்கணும் அரச காசோலை இந்த அல்லது கொண்டு வருபவரிடம் இருக்கிற சொல்லே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலா கட்டளைக்கு போட கட்டளைக்கு என்ற சொல் இதுல இருக்குதான் ஒவ்வொரு காசோலையிலேயே நம்ம பார்க்கணும் இப்படி காசோலை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணி தாங்கண்டு நம்ம வங்கியில போறோம் என்று எங்களுடைய ஒழுங்கு விதி நமக்கு சொல்லி ஏன் என்று சொன்னா இவர் இல்லாம வேறொரு ஆளுக்கு புறக்குற முறையான புறக்குறிப்பின் மூலம் தான் இன்னொரு ஆளுக்கு உரிமையை பெறலாம் என்றதுதான் கட்டளைக்கு என்ற சொல்லி 
பாத்தீங்கன்னா உண்டு தேவ ஆனந்துக்கு எழுதப்பட்டிருக்கா தேவ ஆனந்த் மாத்தோனு அல்லது அவரால் முறையாக புறக்குறிப்பிட்டு கை மாற்றின ஒருவர் அத மாற்றோம் அதுலயே எக்கோன் பே ஒன்லி அடிச்சுட்டோம் என்று சொன்னா ஏசி பே ஒன்லி அடிச்சப்படா என்னுடைய கணக்கில் மட்டும்தான் அந்த காசு ஒலியை மாற்றலாம் என்றது நமக்கு தெரியும் கரும பீடத்துல நேரடியாக சென்று காசாக மாற்றி கொள்ள முடியாது அரச காசு குறுக்கு கோடு விட்டம் வேண்டாம் அது ஒரு வங்கி கணக்கினூடாகத்தான் மாற்றும் அதால நாங்க மொத்தமாக காசோலைகளை கொடுப்பனவு நாங்க ஐந்தாம் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் மொத்தமான காசோலை எழுதும் போது நாங்கள் கோல் கிராசிங் கேன்சல் என்று ஏற்கனவே இருக்கிற சகல குறுக்கு கோடுகளை நீக்கிக் கொள்றோம் என்று சொல்லி அதை காசாக மாற்றுவதற்காக அந்த உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபிராங் எல்லா ஆபீஸ்களையும் மீது அடிச்சு என்ன செய்வாங்க பக்கத்துல செக்ல சைன் பண்ண வேண்டிய இரண்டு உத்தியோகர்களும் சைன் பண்ணி கொள்வாங்க என்றது நமக்கு தெரியும் அப்ப பா உங்களுக்கு அடுத்த விஷயம் சொல்றோம் இந்த இடத்துல அல்லது கொண்டு வருபவரிடம் வந்து இருக்கிற அந்த காசோல் தனியார் காசோல் இருக்கிற சொல் அரச காசோலிய பாத்தீங்கன்னா கட்டளைக்கு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு அப்ப காசோலை குறுக்கு கோடுகள் தொடர்பாக சாதாரண குறுக்கு கோடு விசேட குறுக்கு கோடுகள் தொடர்பாக ஆகும் சாதாரண குறுக்கு கோடுகள் பொதுவாக அரச காசோலைகள் இடப்படுறதுல விசேட குறுக்கு கோடுகள் மூன்று வகையான விசேட குறுக்கு கோடுகள் இடப்படுகின்றன ஒன்று ஏசி அக்கௌண்ட் பே ஒன்லி தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்லி நோட் நெகோசியபிள் என்ற ரெண்டு மூன்று பதங்களை நாங்க பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு தெரியும் உடன் அரச காசோலை நீங்க ஏதாவது விடயங்க உதாரணமா டென் மந்த் லோன் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு காசோலையில தான் வழங்கி இருப்பாங்க அப்ப அந்த காசோலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த விடயங்கள் நீங்க அரச காசோலை எல்லாரும் நல்ல சிரேஷ் உத்தியோகத்துறம் கூட அரச காசோலையை காணாத அரச உத்தியோகத்துறம் இது கேளாது இப்ப நீங்க இந்த விடயங்களை ஒரு தரம் சரி பார்த்து கொள்ளும் அடுத்த விஷயத்த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வங்கி கணக்கு தொடர்பாக அடுத்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பதில் காசோலைகள் நம்மட பதில் விடுமுறை என்றது போல அதாவது நம்ம விடுமுறை நாட்கள்ல வேலை செஞ்சா அதற்கு பதிலாக ஒரு நெருக்கடி இல்லாத நாட்கள்ல லீவை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அதை பதில் விடுமுறை என்று சொல்லுவோம் லீவ் 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 என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல ஒரு நடைமுறை ஒரு காசோலை ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு முப்பது நாட்களை கடந்துட்டு சொன்னா நீ அந்த காசோலைக்கு பணமாக்க இல்லாத உதாரணமா நம்ம கொடுத்த திகதியில இருந்து நம்ம காசோலை எழுதப்பட்ட திகதியில இருந்து முப்பது நாட்கள் கடந்துட்டு சொன்னா அவருக்கு அந்த யாரோ அதை வச்சிருக்கிற காசோலையை வச்சிருக்கிறவருக்கு நீ அதுக்கு நீ யோசனம் இல்லாமல் இன்னைக்கு வேறண்டா அந்த அதுக்கான பணத்தை பெற முடியாது முப்பது நாட்களுக்குள்ள பெற பணம் பெறணும் என்றது அந்த காசோலையில அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு குறுக்கு கோடு இப்ப முப்பது நாட்களுக்கு மேல அதுக்கான பணத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்ப அவர் என்ன செய்யணும் அந்த காசோலை எடுத்துட்டு எங்களை நாட வேண்டி வரும் ஒன்று அந்த காலத்தை நீடிச்சு கொள்வதற்காக அல்லது பதில் காசோலை பெறுவதற்காக பதில் காசோலை என்றா நீங்க நினைச்சுக்கோ அந்த காசோலையை கொண்டு தந்துட்டு நமக்கு இன்னொரு காசோலை வாங்குற என்ற நிலைமையும் சொல்லும் அந்த காசோலை அவர் தொலைச்சிட்டார் இல்லாட்டி எங்களுடைய காசோலை என்று அடையாளம் காணி ஏலாத அளவுக்கு அந்த காசோலை சிதைவடைஞ்சி இருக்குது என்று சொன்னா நாங்க அதுக்கு பதில் காசோலை ஒன்று வழங்கணும் என்ற ஒரு நியதியும் இதுக்குள்ள வரும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா பதில் நீங்க ஒரு காசோலைக்கு பதிலாக இன்னொரு காசோலை நாங்க கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னா அது நிறைய நடைமுறைகளை தாண்டிய ஒரு செயற்பாடு சொல்லப்படும் ஒரு காசோலையாக கொண்டு நம்ம கிட்ட காசோலையை ஒப்படைத்து இதற்கு பதிலாக ஒரு காசோலை தாங்க இது டேட் பயிற்சி கோர்டினேஷன் செய்யறதுக்கு புறப்பொறிப்புறதுக்கு போதிய இடம் இல்லை என்று சொன்ன உதாரணமா கூலி சோடி சைனுக்கு மேல பண்ற இல்ல பொதுவாக காசோலை என்ன திருத்தங்கள் என்றாலும் மூன்று சோடி சைன் ரெண்டு ரெண்டு பேர் மூன்று தரத்துக்கு மேல காசோலையில பண்ற இல்லை என்னன்னா பார்த்தாலே அது ஒரு அசிங்கமாக இருக்கும் என்றதால பொதுவாக மூன்று சோடி சைனுக்கு மேல பொதுவாக அக்கௌண்டன் மாதிரி பண்றது என்னன்னா வங்கிக்கு அது போனா வங்கியில அது முகச்சுழிச்சு கொண்டு அது பார்ப்பாங்க அந்த ஆறு சைனுக்கும் ஆறுக்கு மேற்பட்ட சைனுக்கான பிள்ளை எங்கெங்க இருக்கு தேடி பாக்குற ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு இருக்குன்றதால பொதுவாக அலங்கோலமான காசோலைகளை நம்ம வங்கிக்கு அனுப்புறது தவிர்க்கிறது பொதுவாக மூணு சோடி அந்த காசோலையே ஒரு சின்ன உண்டு அதுக்குள்ள கணக்கு விடயங்கள் எழுதி புறக்குறிப்புகள்ல ஒண்டுலையும் நம்ம கீறுகள் படாம நாங்க அதுக்கு ஒப்பமும் விட்டானு போகணும் அது மூணு சோடியும் சில உத்தியோகத்துறை ஒப்பம் பாத்தீங்கன்னு டுப்ளிகேஷன் பண்ண இயலாத அளவுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க பெரிசாக அல்லது அது சிக்கலான கையொப்பங்கள் அது உங்களை தெரிஞ்சு நீங்க பாத்துருக்கீங்க இப்ப அக்கௌண்ட் எஃப்ஐ ஆர்கள் சைன் பண்ண போய் நீங்க பாத்துருக்கீங்கடா சில ஆக்கள் என்ன செய்வாங்க சாதாரண அட்டனன்ஸ்ல பார்த்தா புறா புறங்க மாதிரி சின்ன ஒரு சைன் ஒன்று இருக்கு இங்க பார்த்தா கணக்க புறா சேர்ந்து புறக்குற மாதிரி செக்ல சைன் பண்ணிப்பாங்க 
அப்ப அப்படியான கையொப்பங்கள் இட வேண்டியிருக்கு என்னன்னா டூப்ளிகேட் பண்ண இல்லாத அளவுக்கான கையொப்பங்களை விடணும் காசு சொல்லி இல்லையே அது ஒரு முக்கியம் கையொப்பம் விடுற உத்தியோகத்திற்கு அது பொறுப்பு முதலாம் இரண்டாம் கையொப்பம் விடுபவர்கள் ஆஹ் நீளமா என்ன சிக்கலான அல்லது டூப்ளிகேட் பண்ண இல்லாத ஆஹ் சைனுகளை பண்ண வேண்டிய பொறுப்புடையவர்களா இருப்பாங்க அப்படி இருக்க கூட ஆஹ் ஒரு மூன்று சோடி சைனுக்கு மேல பண்ணுனா அந்த காசு சொல்லி ஒரு அலங்கோலமாக தெரியும் அதை கையேற்கிற பணத்தை கொடுக்க போற பணத்தை விடுவிக்க போற வங்கி அதை பார்த்து சும்மா சுழிக்கக்கூடிய நிலைமை இல்ல நிறுவனத்துல நன்மதிப்பை ஓரளவு என்றான பாதிக்குமங்கிறதால அப்படியான காசோலைகள் என்ன செய்வாங்க அதை பெற்றுட்டு மீண்டும் புதிய காசோலை கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காசோலைக்கு ஏற்கனவே பணம் கொடுக்க படலைங்கிறத உறுதிப்படுத்தணும்னு பா சொல்லுது ஏன் அப்படி சொல்லுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆஹ் ஒரு தொலைஞ்ச காசோலைக்கு பணம் கொடுக்கல உறுதிப்படுத்தி கேட்கறது ஒரு ஓகே அது கட்டாயம் கேட்கட்டா வேணும் வங்கியில உறுதிப்படுத்தி நம்ம கடிதத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும் இதற்கு முதல் பணம் கொடுக்கப்படல இதற்கு பின்னர் பணம் கொடுக்கப்படாது என்று உறுதிப்படுத்தி பெற வேண்டியது நம்மளை பொறும் ஆனால் ஒரு முழு நம்ம கொடுத்த காசோலையை நம்ம கிட்ட திருப்பி கொண்டு வந்து தரக்கூடாது ஏன் இதை கேட்கணும் என்று தெரியாது ஆனா எஃப் ஆர் சொல்லுது அப்படியான சந்தர்ப்பம் இருந்தாலும் வங்கியில் ஒரு தடவை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளணும் இதற்கு காசு கொடுக்கல ஏன் காசு கொடுத்து பேங்க்ல அந்த செக்குகள் மிஸ் ஆகி அது இவர்கிட்ட கையில கிடைச்சு இவர் மீண்டும் நம்ம கிட்ட தந்து இன்னொரு புதிய காசோலை எடுத்து போய் ஏன் பழைய காசோலை திருப்பி சமர்ப்பிக்கல மீண்டும் புதிய காசோலை எடுத்து போய் எடுத்து மீண்டும் ரெண்டாம் தலை இரட்டிப்பான கொடுப்பை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு வீதம் வந்தாலும் வாய்ப்பு இருக்குது என்றதால என்ன செய்யறாங்கடா இந்த ஒரு காசோலையை முழுமையாக கொண்டது அல்லது சிறைவடைச்சுங்கிற காசோலையோடு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய காசோலைகளாக கொண்டு வந்து எங்கள்கிட்ட தந்தாலும் அவங்க என்ன செய்வாங்க வங்கியில உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்க அப்படிங்கிறோம் ஆனா நம்மட காசோலையை கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கல அல்லது முழுமையாக சிதை வடங்கி இது எங்கட காசோலைன்றது அடையாளம் காணல வாஷிங் மெஷின்ல போட்டு அடிச்சுட்டோம் என்று ஒரு உருண்டையை கொண்டு வந்து ஒரு நாள் அஹ் எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு நம்ம எல்லை செஞ்ச அலுவலகம் ஒன்றுல ஒரு பயனாளி அஹ் ஒரு கண்ட்ரக்டால் அவர் ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அந்த தம்பி அப்படின்னு சொல்லி என்னென்று கேட்டதுக்கு இதுதான் நீங்க தந்த செக் அடிச்சு என்னன்னு கேட்டா வாஷிங் மெஷின்ல மனுஷி போட்டு வாஷிங் மெஷின்ல போட்டு அடிச்சுட்டா அது உருண்டையா போயிடுச்சு இப்ப அந்த காசோலையில எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு அது நாங்க உடுந்த காசு அதே போல தொலைஞ்சிட்டு வருவாங்க அது தபால்லையும் தொலைக்கலாம் உத்தியோகத்தர் அதை பெற்று எடுத்துட்டு போனவரும் அதை ஏதோ ஒரு தவறவும் தெரிக்கலாம் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள்ல நாங்க புதிய காசோலை ஒன்று எழுதி கொடுக்க வேண்டியது நியதிக்குள்ளாக ஏன் நாங்க அந்த செலவுக்காக எழுதி கொடுத்த காசோலைக்கான பணம் இன்னும் புறப்படல அப்ப அந்த பணம் என்ன செய்யும் காசு புத்தகத்துல கழிச்சுட்டோம் செக்கும் எழுதி கொடுத்துரும் இப்ப அந்த காசோலையே இல்லைன்னு சொன்னா பதில் காசோலை ஒன்று எழுதி கொடுக்கும் இந்த இடத்துலதான் ஒரு விடயத்தை கொண்டு வராங்க வங்கியில் அது சம்பந்தமான உறுதிப்படுத்தல்களை எடுத்துட்டு ஒரு நட்ட ஈட்டு உடன்படிக்கை பத்திரம் எஃப் ஆர் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கீழே ஒரு நட்ட ஈட்டு உடன்படிக்கை பத்திரம் ஒன்றையும் அவங்கள்ட்ட சைன் வாங்கி எடுக்கணும் எதிர்காலத்துல இரட்டிப்பு கொடுப்பவர்கள் என்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு நிலைமை ஒன்று வந்தால் குறித்தவர்கிட்ட இருந்து அந்த பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஒரு பாதுகாப்பை பெற்றுக் கொள்வதுதான் அந்த நட்ட ஈட்டு உடன்படிக்கை பத்தி அரசுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்பை பூஜ்ஜியமா அரச பாதுகாக்கிறதுக்காக நாங்க என்ன செய்தோம் அந்த க பணத்தை இன்னொரு தடவை அரசாங்கம் கொடுத்திடக்கூடாது என்றதுக்காகவும் அஹ் அப்படியான நிலைமைகள்ல ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை அந்த சம்பந்தப்பட்டவரின் மீது சுமத்து முழுமையாக சுமத்துறதுக்காகவும் ஒரு நட்ட வீட்டு உடன்படிக்கை பத்திரத்தை போட்டுக்கொடு அப்ப நாங்க அது எந்த காசோலை தொலைஞ்சது எந்த வங்கியில் எழுதப்பட்டது உளவு தொகை என்ன திகதி போன்ற விவரங்கள் அந்த நட்ட வீட்டு உடன்படிக்கை பத்திரத்துல நாங்க பதிவு செஞ்சு அவர் ஒப்பமும் சாட்சிகள் ஒப்பத்தையும் பெற்று பெற்ற பின்னர் தான் நாங்க புதிய காசோலை வரும் அதே போல பழைய காசோலையில தகவல்களை நாங்க என்ன செய்வோம் புதிய காசோலையில அடிக்கட்டதுல காட்டுறதோட மட்டும் இல்லாம புதிய காசோலையை நாங்க கொடுக்கும் போது ஏற்கனவே அந்த பழைய காசோலைக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பதிவு நடந்திருக்கும் அந்த இடெல்லாம் சிவப்பு மையினால இந்த புதிய காசோலை விவரத்தை சொல்லணும்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு தெரியும் காசு புத்தகத்துல ஆஹ் இந்த எமௌண்ட் குளத்துல ஒன்றும் எழுதாம சிவப்பு பெண்ணால இந்த விவரங்கள் பகுதியில எழுதி போட்டு அந்த காசோலையை விநியோகிப்பாங்க ஏன் அது ஏற்கனவே அதே போல எங்களுடைய எங்களோட கையில இருக்கிற மாற்றப்படாத காசோலை நிரல்களையும் அந்த இடத்துல இந்த காசோலைக்கு இந்த காசோலைக்கு போல இந்த காசோலை கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லி அது வெட்டி திருத்தங்களை செஞ்சு கொள்ளணும் சோப்பு மை கொண்டு செய்யணும் அது ஒரு ஒரு சிரேஷ உத்தியோகத்துல மேற்பார்வைகள்னு சொல்லப்படுது அப்ப இந்த விடயங்களை நம்ம திருப்பி போகணும் பதில் காசோலை வழங்கும் போது நம்ம கேள்வி நேரம் விடைய பார்ப்போம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா காசோலைக்குரி
கணக்க கூற்று தயார் தெரியும் நாங்க எங்களுடைய காசு புத்தகம் என்கிறது எங்களுக்கு ஒரே ஒரு வங்கி கணக்கு தான் இருக்குன்னு சொன்னா அனைத்து செலவுகளும் காசோலை மூலம் செய்யப்படுது என்றா காசு புத்தகம் ஜெனரல் ஐம்பத்தெட்டினுடைய கூட்டி வார இறுதி மீதியின் கீழ் கொண்டு சென்ற அந்த தொகை மாத கடைசியில நம்ம எடுக்கிற மீதி என்று காசு மீதி கட்டு நிதி கணக்கின் மீதி என்று எடுக்கிற காசு புத்தகத்தில் எடுக்கிற காசு மீதி இதற்கு சமனாக வங்கி கூற்றிலையும் வங்கியில இருக்கிற கணக்கிலையும் அதே மீதி இருக்கும் அப்பதான் சரி நாங்க வந்த காசு நம்ம வங்கியில போடுறோம் போற செலவெல்லாம் பாசோலையில எழுதி இருந்தோம் எங்களுடைய காசு புத்தகத்துக்கு சமமான கொடுக்கல் வாங்கல் தான் வங்கி கூற்றிலும் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்ப அப்படி இடம்பெற்றிருக்கும் என்று சொன்னா காசு புத்தகத்துல வார மீதி தான் வங்கி கூற்றிலையும் அந்த மீதியாக நம்மளோட வங்கி கணக்கிலையும் அந்த மீதியை காட்டும் ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக ஒரு நாளும் அப்படி ஒரு சமமான மீதியை காட்டுவது இல்லை அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு நம்ம காசோலையை கொடுத்திருப்போம் உரியவர் முப்பது நாள் தானே பிந்தி மாத்துவோம் என்று குறித்த மாதத்துல மாற்றி பெறாமல் இருக்கலாம் நாங்க எங்களுக்கு கிடைச்ச காசோலை அல்லது காசு கட்டளைகள் எங்களுடைய கணக்கில் கொண்டே வைப்பு செஞ்சிருப்போம் அந்த காசோலைகளுக்கு இதுவரைக்கும் பணம் தேறாமல் இருக்கலாம் நேரடியாக எங்களோட கணக்குக்கு எங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருந்த அந்த தொகையால் எங்களுடைய காசு புத்தகத்தில் அந்த தொகை இருக்காது அந்த ஆள் அது வித்தியாசப்படலாம் அல்லது எங்களுக்கு தெரியாத நாங்க காசு புத்தகத்துல செலவுல பதியாத ஒரு விஷயம் கொண்டு வங்கியால கொடுக்கப்படும் ஏதாவது நிலையில் கட்டளை அல்லது தவறாக ஏதாவது கொடுப்பனவுல கொடுத்திருந்தால் அந்த தகவல் எங்களுடைய காசு புத்தகத்துல இருக்காது அந்த அளவால ரெண்டு மீதிகளும் வித்தியாசப்படுவதற்கான பல்வேறு சூழ்நிலைகள் இருக்கு அதே போல நாங்க இங்க கூட்டும் போது வார வங்கியோ எங்களோட காசு புத்தகத்திலேயே உத்தியோகத்திலோ அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விடைய உத்தியோகத்தில் அந்த பணியை செய்யும் போது விடக்கூடிய கூட்டல் தவறுகள் வங்கிகள் விடக்கூடிய கூட்டல் தவறுகள் போன்ற வங்கிகள் பெரும்பாலும் எல்லாம் ஒரு தெரியும் அது ஒரு மிஷின் அஹ் ஒரு இயந்திரத்தின் மூலம் செய்வதால வாய்ப்புகள் மிக குறை இருந்தாலும் ஒரு பிழையான கொடுப்பனவுகளை கழிச்சிடலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அஹ் அரச வங்கிகள்ல எந்த விதமான சேவை கட்டணங்களையும் அறவிட முடியாது உதாரணமா தனியார் கணக்கு என்று சொன்னா அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கான காசு அஹ் செக் புத்தகம் இஷ்யூ பண்ண காசு மற்ற போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை வெட்டி எடுப்பாங்க ஆனால் அரச கணக்கில் இருந்து அரசு அனுமதி இல்லாம எதையுமே வெட்டி எடுக்க முடியாது காசு காசோலை புத்தகம் கூட இலவசமாகத்தான் திணைக்களங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா நாங்க பிரைவேட் செக் ஆக்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாங்க கொடுத்து எடுக்கணும் மேடம் ஒரு செக்குக்கே முப்பது ரூபா படி ஐம்பது செக் எடுக்கணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு காசு நம்ம எடுக்க அவங்களுக்கு இருக்கும் அது பிளஸ் டெக்ஸ் அப்ப ஆனால் அரச கணக்குகளுக்கு அந்த காசோலைகளுக்கு எந்த விதம் அப்ப நாங்க பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியணும் காசு புத்தக மீதியும் வங்கி வங்கியில இருக்கிற காசு மீதியும் வித்தியாசப்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னென்னன்றத நாங்க இந்த அத்தியாயத்தை கதைக்கோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தீர்வு காணப்படாத காசோலை காசோலைகள் தொடர்பாக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் உதாரணமா தீர்வு காணப்படாத காசோலைகள் நிறுவனத்துல என்ன சொல்றாங்க நாங்க ஒருவருக்கு ஒரு ஒரு செயல் நிறைவடைஞ்ச உடனே அதற்கான கொடுப்பனவர் காசோலை மூலம் கொடுத்திருக்கு அந்த குறித்த நபர் அந்த காசோலைக்கான பணத்தை அவர் நம்ம கிட்ட பெற்றுக்கொள்ளல வங்கியில போய் அதை காசாக மாற்றி கொள்ளல அவருக்கு உரிய உரிய முறையில அறிவித்தல் கொடுத்தோம் அதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை மீண்டும் அதை நினை கூட்டினோம் அதுக்கும் அவர் அதை எடுத்துக்கொள்றாரு இல்ல வந்து காசோலையை கொண்டு வந்து கால நீடிப்பு செய்யுங்க அல்லது பதில் காசோலையை பெற்று போய் இந்த கொடுப்பனவு எடுங்கண்டு நம்ம எழுத்து மூலம் அறிவிச்சு அவர் ஒட்டும் செய்யலா இப்படி பாக்குற ஆறு மாதங்கள் தொடர்ந்து மாற்றப்படாத காசோலை பட்டி அல்ல அந்த காசோலை இருக்கும் என்று சொன்னா அதை அரச இறைக்கு மாற்றணும் என்று சொல்றாங்க அதோட இந்த வங்கி கணக்குகள் தொடர்பான பகுதி இறை இதை விட மேலதிகமான கணக்க விடயங்கள் சொல்லப்படுது காசோலை எப்படி எழுதணும் குறுக்குக்கோள் தொடர்பாக மேலதிகமான விடயங்கள் போன்றன சொல்லப்படுகின்றது நாங்க எங்களுடைய அஹ் பரீட்சைக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் இதுல கேள்விகளை போட்டிருக்கேன் அதுல முதலாம் கேள்வியை பா இருபத்தோராம் கேள்வியை பாரு அரச திணைக்களங்கள் வங்கி கணக்கை திறத்தல் தொடர்பாக அறிவிக்க வேண்டிய திரை சேரியின் திணைக்களம் எது என்று கேட்காங்க அதை நாம் சொல்லிட்டேன் நான் முதலாவது அரச கணக்குகள் திணைக்களம் வங்கி கணக்கை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா அரச கணக்குகள் திணைக்களத்துக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இப்ப நமக்கு இதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரியும் கணக்கை திறக்கிறதுக்கு அரச கணக்குகள் திணைக்களம் தான் நம்ம அனுமதியப்படும் அந்த கணக்கை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான ஏதாவது விடயங்கள்ல நமக்கு ஒரு தேவை எழும் என்று சொன்னா அதை திரை சேரி செயற்பாடுகள் திணைக்களத்துல நாங்க அதுக்கான அனுமதி போனோம் உதாரணமா ஒரு கணக்க மூட போறோம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வங்கி கணக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கு அதுல ஒரு கணக்க மூட போறோம் அதற்கான அனுமதியை திரை சேரி செயற்பாடுகள் திணைக்களத்துல போறோம் மேல் 
நம்ம சொன்னாம மூடிட்டோம் என்றால் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த கணக்குக்கு தான் பட்டு நிதி அந்த கணக்குக்கு தான் துறை சேரியில செயற்பாடுகள் திணைக்களும் விடுவிக்கும் அப்ப அவியனுக்கு தெரியாம நம்ம மூடிட்டோம் என்று சொன்னா அந்த கட்டு நிதி போய் எங்க என்னாங்க ஒரு இடத்துல சேராம ஒரு இடத்துல நின்றும் என்றதால கணக்கை திறப்பதற்கான அதிகாரம் அரச கணக்குகள் திணைக்களம் போல அரசு அந்த கணக்கை நடைமுறைப்படுத்துற மற்றும் மூடுதல் தொடர்பான தீர்மானங்களுக்கான அதிகாரத்தை பெறணும் துறை சேரி செயற்பாடுகள் திணைக்களம் இதுல இல்லாத கேள்வி ஒன்று நான் விட சொல்றோம் சரியானே ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி இரண்டாம் கேள்வி வங்கி கணக்கு ஒன்றை துறக்கும் போது அதில் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயங்கள் மூன்றுமே குறிப்பிட நாங்க நாலு விடயம் இருக்கு என்று சொன்னேன் முதலாவது அந்த கணக்கை திறக்கிற வங்கியில பேர் என்ன அந்த இரண்டாவது விடயம் அந்த கணக்கின் தலையங்கம் என்ன மூணாவது அந்த திணைக்களத்துல எந்தெந்த உத்தியோகத்துல அந்த கணக்கினை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க யார் யாரு அவங்களுடைய பதவி பேர் என்ன என்ற போன்ற சம்பள விவரங்கள் போன்றது நம்ம குறிப்பிடும் நாலாவது அந்த நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் மாதிரி கையொப்பங்கள் நாலு வீதம் நம்ம அரச கணக்கல் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அந்த கணக்கை திறப்பதற்கான விண்ணப்பத்துடன் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது சரியான அப்ப இருபத்தி இரண்டாம் கேள்விக்கு எஃப் ஆர் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்ற பாத்தீங்கன்னா அதற்கான விட இருக்கு எஃப் ஆர் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் கேள்விக்கும் எஃப் ஆர் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்றுல விட இருக்கு இருபத்தி மூணாம் கேள்வி காசோலைகளில் இடத்தக்க குறுக்கு கோடுகளின் வகைகள் எவை என்று வகைகளை அஹ் குறிப்பிடுக என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது நாங்க விசேட குறுக்கு கோடு சாதாரண குறுக்கு கோடு ஒரு இடத்துல விடை எழுதிடப்படாது ரெண்டு விடையா போயிடும் நாங்க அதற்கான பூர்ண விளக்கத்தை கொடுக்கணும் அப்ப நாங்க முதலாவது சொல்லுவோம் அஹ் கை மாறத்தகாதது என்று சொல்லி ஒரு குறுக்கு கோடு இருக்குது இரண்டாவது முப்பது நாட்களுக்கு மட்டும் செல்லுபடி ஆகும் காலம் முப்பது நாட்கள் என்று இரண்டாவது வேல்யூ தேர்ட்டி டேஸ் செல்லுபடி ஆகும் காலம் முப்பது நாட்கள் என்று இரண்டாவது குறு விசேட குறுக்கு கோடு மூன்றாவது அஹ் பெருவோன் கணக்கு மட்டும் அஹ் பெருவோன் கணக்கு மட்டும் உண்டு இந்த மூன்றும் விசேட குறுக்கு கோடுகள்ல வரும் நாலாவது சாதாரண குறுக்கு கோடு நீங்க எப்படி எழுதிக்கொள்ளலாம் பொதுவாக சாதாரண குறுக்கு கோடு அரச காசோலைகளை இருக்கிறது இல்லை ஏன் அந்த ரெண்டு குறுக்கு கோடை இப்ப ஒரு காசோலையில ரெண்டு குறுக்கு கோடை அப்படி சும்மா சாதாரண ஒன்றும் நடுவில் எழுதாம இருந்ததை சாதாரண குறுக்கு கோடு என்று சொல்றாங்க இப்படி ஒரு குறுக்கு கோடு நம்ம அரச காசோலையில இல்லை ஆனால் இந்த சாதாரண குறுக்கு கோடு நடைமுறையும் நம்ம வங்கி நடைமுறை கணக்கு விடயங்கள்ல இருக்குது என்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப நாங்க முதல் குறுக்கு கோடுன்ற நாலு வகைகளையும் எழுதுறோம் ரெண்டு பிரதான வகைகளுக்கு அதுல உள்ளடக்கங்கள் நாலு இருக்குது அதுல முதல் மூணும் விசேட குறுக்கு கோட்டு வகையை சார்ந்தது ஏனே இது சாதாரண குறுக்கு கோட்டு சொல்றோம் அந்த நாலு விடையும் நீங்க அதுக்கு எழுதி கொள்ளணும் ஆஹ் இப்ப இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் என்னன்னா நீங்க காசோலை ஒன்ற பெற்றுக் கொள்றீங்க என்னுடைய பேர் எழுதிருக்கேண்டா அதுல நான் இந்த காசோலையை இன்னொரு பேருக்கு கை மாற்றும் கை மாற்றும் செய்யலாம் ஆனால் அந்த கை மாற தகாதது என்ற சொல்ற பொருள் என்னு சொன்னா இந்த காசோலையை காரணமாக ஒரு பேர் வேண்டி எடுத்தார் என்று சொன்னா இந்த பின்னுக்கு பாத்தீங்கன்னா பின்னுக்கு என்டோஸ்மெண்ட் புறக்குறிப்புகள் பின்னால ஒரு பக்கம் ஒண்டி இருக்கு காசோலையில அந்த பக்கத்துல நான் என்னுடைய ஒப்பத்தில் தீர்க்கணும் அந்த பேரை நான் முழுமையாக எழுதிருக்கோம் அப்படி என்று சொன்னா இந்த தேவைப்பாடு இந்த காசோலையினுடைய உரிமையை நான் இன்னொரு கை அளிக்கேன் புறக்குறிப்புகள் என்றால் அப்ப உதாரணமா எக்ஸ் என்ற நபர் இந்த மொழி எடுத்தாருன்னா அவர் பார்க்கணும் பின்னுக்கு நான் முன்னுக்கு இருக்கிறால் தான் சைன் பண்ணிக்கணும் அவர்கிட்ட இருந்துதான் இந்த காசோலையை நான் பெற்றுக்கொள்றேனா என்று சொல்லி உறுதிப்படுத்தணும் இத உதாரணமா இத ஒரு சட்டங்கிற ஒரு ஆள் வேண்டுறாரு எழுதிக்கணும் ரெண்டாவது ஆள் மனத்துல கை ஒப்பிடும் அதை யாரு வைக்கிறது ஒரு ரவி என்றா அவர் ரவி என்கிறவங்க கை ஒப்பம் கை ஒப்பம் விட்டு ரவி என்கிறவர் அந்த பொறுப்புல இருந்து நீங்கி கொள்றாரு புற குறிப்பிட்டா தந்த பொறுப்புல இருந்து நீங்கி கொள்றாரு என்ற பொறுப்பு சரியானே அப்ப இந்த விஷயங்களை நீங்க கவனிச்சு கொள்வோம் புறக்குறிப்பு ரெண்டா இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சரியானே ஓகே அடுத்த கேள்வி இருபத்தி நாலாம் கேள்வி பாருங்க அரச காசோலை ஒன்றின் செல்லுபடியாகும் காலம் இவ்வளவு முப்பது நாட்கள் இப்ப முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு நீங்க வாய்ச்சு பாத்தீங்கன்னா நாலாவது உபபிரிவுகள முப்பது நாட்கள் என்று எழுதப்பட்டு இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பழுதடைந்த காசோலையினை அல்லது காசோலையின் அடிதலை பேண வேண்டிய காலம் இவ்வளவு ஒரு பழுதடைந்த காசோலை உண்டோ அல்லது ஒரு காசோலை எழுதிய அடிதல் சரி கவுண்ட் ஆஃப் ஓலியோஸ்களை நாங்க எவ்வளவு காலம் வச்சிருக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம பச்சை சீட்டுகளுக்கு சொன்ன விதி தான் இறுதியாக எழுதப்பட்ட தேதியில் இருந்து ஐந்து வருடங்கள் வச்சிருக்கணும் இருந்தால் மிதி விலக்கி இருக்குது ஏதாவது வழக்குகள் முடிவுறாத புலனாய்வுகள் ஏதாவது கேள்விகளுக்கு ஒரு விடையாக வரக்கூடியது என்று சொல்லி சொன்னா அதுகளை நாங்க வச்சிருக்கணும்னு சொல்ற
தகவல் அறியும் சட்டத்துக்கமைய பன்னெண்டு வருட தகவல்களை பேணணும் என்றதால இந்த ஐந்து வருடம் வரை தற்போது எழுத்து வடிவில் அறிவிக்கக்கூடிய நடைமுறையில இல்லை என்றதை நம்ம சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஏன் தகவல் அறியும் சட்டத்துல ஒருவர் கேட்டாருனா காசோலி இவருக்கு காசோலி ஒன்று வழங்கப்பட்டிருக்கு அதுல இலக்கம் என்னென்று கேட்டாருனா நம்ம காசோலி அடிதல் தேவைப்படும் காசு புத்தகம் தேவைப்படும் சில இடங்களை கொடுத்திருந்தேன் காசு புத்தகத்திலே விரிவான விவரங்கள் எழுதப்படும் ஒரு கொடுப்பனவு சம்பந்தமாகவோ ஒரு வரவு சம்பந்தமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அலுவலகங்கள்ல இந்த பெருவனவுகள் நேரம் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க ஒவ்வொரு பில்லாக பதிஞ்சு கொண்டிருந்தா காசு புத்தகம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஒவ்வொரு காசு புத்தகம் தேவை என்றதால என்ன செய்வாங்கண்டா அன்றைய நாளுக்கு கிடைக்கிற அவ்வளவுத்தையும் கிளசிபிகேஷன் என்ற ஒரு மெதட்ல ஒரு என்ன செய்வாங்க ஒரு ஒரு பேப்பர்ல பிரிண்ட் எடுத்து ரெவன்யூ அவ்வளவு கிடைச்சது மோட்டார் ரெவன்யூ கிடைச்ச லைஸ் ஃபைனாக இவ்வளவு கிடைச்சது பர்த் சர்டிஃபிகேட் இவ்வளவு கிடைச்சது இப்போ இப்போ பீஸ் ஒன்னது இவ்வளவு கிடைச்சது சமரியை மட்டும் எழுதி அதை மட்டும் கொண்டு வந்து காசு புத்தகத்திலே தவணை அதைத்தான் சிகாசிலே அதே இதை பார்த்து சிகாசிலே இந்த பண்ணுவாங்க அப்ப ஒவ்வொரு இன்டிவிஜுவல் பில்லும் யாருக்கிட்ட இருந்து கிடைச்சது என்ற விவரம் காசு புத்தகத்திலே இருக்காது ஆனா காசு புத்தகம் போனோம் விவரமாக சொல்லப்படுது நாங்க வேலை சுருக்கத்துக்காக என்ன செய்யற இந்த முறைகளை கண்டுபிடிச்சு ஓடிட்டேஷன் அதை பிள்ளை சொல்றதுக்காக நாங்க இதை அப்படி தொடர்ந்து செஞ்சு ஓடிருக்கோம் ஆனால் காசு புத்தகத்துல இருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆள்ற அவர் எவ்வளவு கட்டப்பட்ட தகவலை பொருளாமா ஆண்டு கேட்டா பொருளே இல்ல அந்த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவ்வளவு போகணும் நமக்கு ஒன் ஒன் செவன் பில் புத்தகம் போகணும் அதுல சமரி பண்ண சீட் வேணும் அதை செக் பண்ணப்பட்டு அதுலயும் உரிய அதிகாரம் பெற்றவர் கையொப்ப முடிக்கிற எல்லா விவரங்களும் நாங்க சேகரிச்சு வச்சு அதை ஃபைல் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய தேவைப்பாடும் எழுதும் டீடைல் ஆளுதுனா காசு புத்தகம் பண்ண போகும் ஆனா டீடைலாக பெரும்பாலும் எழுதுற இல்லை சரிதானே ஓகே அப்ப இறுதி தேதியில இருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் அது எழுதப்பட்ட தேதி அல்லது கவுண்ட போலியோட அது இறுதி கவுண்ட போலியோட பயன்பாட்டு எழுதப்பட்ட தேதி வந்து ஐந்து வருட கேள்வி பின் அதை அழிச்சு விட முடியும் என்று சொல்லப்படும் இருபத்தாறாம் கேள்வி காசோலையினை அஞ்சல் மூலம் அனுப்பும் போது குறித்துக் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் எட்டினை குறிப்பிடுங்க காசோலை திகதி காசோலை இலக்கம் எந்த வங்கி கணக்கில் எழுதப்பட்டுள்ளது காசோலையின் பெறுமதி யாருக்கு அனுப்பப்பட்டது கொடுப்பனவு சிட்டையின் இலக்கம் அனுப்பப்பட்ட தேதி அனுப்புவதற்கு பொறுப்பாயிருந்த உத்தியோகத்தரின் கையொப்பம் போன்ற எஃப் ஆர் முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டு நீங்க நோட் பண்ணி நடுவில் வச்சுக்கொள்ளுங்க முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டுல இந்த விடயங்கள் சொல்லப்படுகிறது இந்த எட்டு விடயங்களும் அஹ் ஒரு காசோலைய தபால்ல அனுப்பும் போது நாங்கள் பதிந்து வச்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்ற பற்றி சொல்லப்படுகின்றது அப்ப நீங்க இருபத்தி ஆறாம் கேள்விக்கு எஃப் ஆர் முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டை நீங்க இது பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் காசோலை வெளியேறுனா நாங்க ஜென்ரல் செவன் வெளிச்செல்லும் பதிவு வெட்டில தான் கடிதம் வெளிச்செல்லும் பதிவு வெட்டில பதிவும் நமக்கிட்டையும் கூட உத்தியோகத்திற்கிட்டையும் ஒவ்வொரு ஒன்றிருக்கும் பிரிவுகள் ஒன்றிருக்கும் பொதுவாக நிர்வாக பிரிவுகளையும் ஒன்றிருக்கும் அப்ப மூன்று பதிவேடுகள்ல பதிஞ்சு தான் வெளியில போகும் காசோலை ஒன்று கிடைக்க பெற உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எண்பத்தி மூணுங்கிற பதிவு வெட்டில தான் நாங்க பதிவு செஞ்சு உட்கொண்டு வருவோம் அந்த காசோலை இருபத்தி ஏழாம் கேள்வி காசோலையினை கால நீடிப்பு செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் எவை என குறிப்பிடுங்க காசோலை ஒன்றுக்கு டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்ப நீங்க வந்து நம்ம ஒரு காசோலையை பாருங்க அந்த காசோலையில உதாரணமா பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கா இந்த காசோலைக்கு இன்றைய தேதியில பணத்தை பதினா ஏன் இன்றைக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியா பயிற்சி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் தேதியா இருபத்தி மூணாம் தேதியா பயிற்சி அப்ப இப்ப பிரச்சனை இப்ப இதுக்கு காசோலைக்கு பணத்தை பெறேன்னு சொன்னா கால நீடிப்பு செய்யணும் வேண்டா எப்ப கொண்டு வார எப்ப இன்னைக்கு இருபத்தி மூணு பத்து வேண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தொடக்கம் முப்பது நாட்களுக்கு என்று நாங்க காசோலை கால நீடிப்பு செஞ்சு கொடுக்கணும் இதை வெட்டி போட்டு முப்பது நாள் என்று போடுறோம் இன்றைய தேதி நம்ம இப்ப மேற்கொண்டு ஒப்படைச்சாரம் ஒன்றைய தேதி வந்து முப்பது நாட்களுக்கு காலம் ஒரு தடவையில முப்பது நாட்களுக்கு மேல கால நீடிப்பு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி விதிவி சொல்லுது சிலாக்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த காசோலை இருக்கிற அந்த முப்பது டே தேர்ட்டி டேஸ்ங்கிறத வெட்டி போட்டு தொண்ணூறு நாள் போடுவோம் இது ஒரு பச்சை பிள்ளையான நடமாடும் கிட்டத்தட்ட எஃப் ஆர வயலேட் பண்ற மாதிரி தான் இது எப்படி செய்யக்கூடாது ஆனால் நான் இருந்த பத்து வருட காலங்களில் இப்படி தான் நடந்தது நான் வேலை எங்கே அக்கௌண்ட் பிராஞ்சில் பத்து வருஷம் வேலை இருக்கேன் அந்த பத்து வருஷத்திலேயும் இந்த பிராங்க அடிச்சு சைன் பண்ணத்தை விட இதுல டேட்டை வெட்டி போட்டு போட்டீங்க ஏன் தபால்ல அனுப்ப கூட தபால்ல போகக்குள்ள காலை நீடிப்பு செய்யலாட்டி கரைச்சல் முப்பது நாளைக்குள்ள மாறலாம் அப்புறம் திருப்பி காசோலி வேற திருப்பி நீடிப்பு அப்படின்றத மாற்றப்படாத காசோலி பட்டியல்
அடுத்து காசோலையில ஒப்பமிட அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த கையொப்பங்கள் மேலதிகமாக அதில் பாதிக்கப்படும் அப்போ காசோலை காலநடிப்பு செய்யறோம் சொன்னா ஏற்கனவே நம்ம காசோலையில சைன் பண்ண வேண்டிய ரெண்டு பேரும் அந்த காலநடிப்புக்கும் ரெண்டு ஒப்பங்களும் விடப்பட்டிருக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அப்படி காலநடிப்பு செஞ்சோம் அந்த காசோலையில அடிதல் காசு புத்தகம் அது சம்பந்தமான எல்லா பதிவேடுகள் மற்றும் வங்கி கூற்றுல மாற்ற வங்கி கணக்கணக கூட்டு தயாரிக்கும் போது நம்ம மாற்றப்படாத காசோலையின் நிழல்கள் என்று தயாரிக்கும் போது அந்த நிழல்லையும் நாங்க இந்த விடயத்தை குறிச்சி காட்டணும் சிவப்பு மை கொண்டு என்று சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இது மூன்றும் எஃப் ஆர் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்றுல இந்த விடைகள் இந்த விடையை நீங்க எஃப் ஆர் முன்னூற்றி பாத்தீங்கன்னா சரி இருபத்தி எட்டாம் கேள்வி பதிற்காசோலை வழங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை குறிப்பிடுங்க ஒரு பதிற்காசோ ஒரு காசோலை ஒன்று தொலைஞ்சி போயிட்டு அல்லது ஒன்று கிடைக்க பெற்றிருக்கு அது காலநடிப்பு செய்யறதுக்கு போதிய இடவழி இல்ல அதுல அப்ப நாங்க ஓட்டினே செஞ்சிருக்கு மூன்று மூன்று சோடி சைனுக்கு மேல பண்ண வேண்டிய வேறு சொன்னா அதுக்கு புதிய காசோலை ஒன்று எழுதுறதுதான் பெட்டர் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப புதிய காசோலை ஒன்று எழுதி கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும் கொடுக்கும் போது ஏற்கனவே இந்த காசோலை பணமாக மாற்றி பெறப்படவில்லை என்பதை ஒரு தடவை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க என்று சொல்லி பார் சொல்லு அடுத்தது ஆஹ் ஆஹ் இதற்கு முதல் பணமாக்கப்படல இதற்கு பின்னரும் இதற்கு பணம் கொடுக்கப்படாது என்று சொல்ற ஒரு எழுத்து மூலமான ஆவணத்தை நாங்க வங்கியில இருந்து பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படி சொல்லி சொல்றோம் ஏன் எங்களை தப்ப வைக்கிறதுக்கா இனி அரசாங்கத்தை இனி இந்த காசோலைக்கு நாங்க எந்த விதத்திலையும் பொறுக்க நீங்க தவறுதலாக கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களோட பிரச்சனை என்று சொல்ற மாதிரி நாங்க அவங்களை அவங்கள்ட்ட இந்த எழுத்துல கேட்டோம்னா இப்பதான் எல்லா கம்ப்யூட்டரைஸ் ஒன்லைனுங்கிறபடிய அவங்க செக் நம்பரோட போட்டு அதுல ப்ளொக் பண்ணினாங்கன்னா அதுக்கு போக அதை யாரும் பணமாக கொடுக்கலாம் சரிதானே அடுத்தது ஆஹ் இந்த காலநடிப்பு செய்யப்பட்ட விவரங்கள் எல்லாமே குறித்த நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல காலநடிப்பு செய்யறது பதில் காசோலைக்கும் அதே நடைமுறை எங்கெங்கெல்லாம் நாங்க அத ஏற்கனவே இருக்கிற காசோலைக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பதிவு செஞ்சிருக்கோமோ அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் குறிப்பிடுவதோடு மட்டும் அல்லாமல் இந்த மாற்றப்படாத காசோலை இடலிலும் இந்த புதிய காசோலை இடத்துல குறிப்பிடணும் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க சிவப்பு மை கொண்டு எழுதப்படணும் அதே போல காசு புத்தகத்துல சிவப்பு மை கொண்டு குளம் எமௌண்ட்ங்கிற இடத்துல ஒன்றும் எழுதாம சிவப்பு மை கொண்டு இந்த காசோலைக்கு பதிலாக இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்ற தகவல காசு புத்தகத்துல ஜென்ரல் ஐம்பத்தெட்டு பதியோணும் அப்படி சொல்லி சொல்லப்படணும் எஃப் ஆர் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதற்கு மேலதிகமாக நட்ட வீட்டு உடன்படிக்கை பத்திரம் ஒன்றையும் அவங்கள்ட்ட ஒப்பமிட்டு வேண்டிக் கொள்ளணும் என்று சொல்லி எஃப் ஆர் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நமக்கு வழிகாட்டு காசோலைக்குரிய நட்டகிட்டு உடன்படிக்கை பத்திரம் ஒன்றில் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயங்கள் நான்கு இதை குறிப்பிடுவோம் இதுக்கு பதிலாக ஒரு நட்டகிட்டு உடன்படிக்கை நாங்க செய்யறோம் அப்படி சொன்னா இந்த காசோலையில என்னென்ன விவரம் இருந்துச்சு எந்த வங்கி என்ன திகதி காசோலை இலக்கம் யாருக்கு எழுதப்பட்டது தொகை போன்ற விவரங்களை நாங்க அந்த நட்டகிட்டு உடன்படிக்கை பத்திரத்திலையும் நாங்க குறிப்பிடுவோம் இந்த காசோலையை தான் இவர் தொலைச்சவர் இந்த வங்கியில எழுதப்பட்டது இந்த காசோலை இலக்கத்தை உடையது இந்த தொகை இந்த திகதியில் எழுதப்பட்டதை இவர் தொலைச்சிட்டார் என்ற விவரத்தை தான் நம்ம அந்த முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி நட்டகிட்டு உடன்படிக்கை பத்திரத்தில் எழுதுவோம் வங்கியின் பெயர் இழந்த காசோலையின் இலக்கம் போன்றன அதில் அந்த நட்டகிட்டு உடன்படிக்கை பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கணும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது முப்பதாவது கேள்வி வங்கி கணக்கணக்க கூற்று தயாரிக்கப்படுவதன் நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொல்றாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் ஏன் இந்த வங்கி கணக்கிணக்க கூற்று தயாரிக்கப்படுறது என்றது அப்ப நம்ம இதுல மூன்று சொல்ல பயன்படுத்தணும் காசு மீதி வங்கி கணக்கு மீதி வங்கி கணக்கை இணக்கம் செய்யும் கூற்று என்று மூன்று விஷயங்களை இதுல நம்ம கதை கதைக்கிறோம் ஒன்று காசு புத்தக மீதி என்ன காசு மீதி என்று சொன்னா காசு புத்தகம் ஜென்ரல் ஐம்பத்தெட்டுல மாத இறுதியில மீதியாக காட்டுற தொகையை சொல்லுவோம் வங்கி மீதி என்று சொன்னா எங்களுடைய திணைக்களத்தினுடைய பேர்ல வங்கியில இருக்கிற கணக்குல இருக்கிற மாத இறுதியில இருக்கிற மீதியை சொல்லு இந்த ரெண்டு மீதியும் எப்போதும் இணங்கி கொள்றல ரெண்டும் சமனாக இருக்காது என்று சொல்லி சொல்றோம் அதற்காக நாங்க ஒட்டு முதல்ல பிழை என்று சொல்லிடலாமா இங்க காசு புத்தகத்துல குறை இருக்கு வங்கியில கூட இருக்கு காசு புத்தகத்துல கூட இருக்கு வங்கியில குறை இருக்குன்றதுக்காக 
இந்த ரெண்டு தகவலும் உள்ள ஏதோ மோசடி நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்றதே இல்லை அது அவசரப்பட்டு சொல்ல முடியாது அப்படி ஏன் அந்த வித்தியாசப்பட்டிக்கு காசு மீதி வங்கி மீதி மேல் இணங்காம போயிச்சு ஒரே தொகையாக வராம போயிட்டு சொல்லி அதை தெளிவ தெளிவுபடுத்துறதுக்காக தகவலை வழங்குறதுக்காக தயாரிக்கப்படுறது தான் வங்கி கணக்கினை இணக்கம் செய்யும் போது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் இணக்கம் செய்யறதுக்கு பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் நம்ம செய்யும் ஆங்கிலத்துல கொஞ்சம் வித்தியாசமான சொல் தமிழ்ல கொஞ்சம் வங்கி கூட்டும் வங்கி கணக்கணக கூட்டும் கொஞ்சம் கடுமையான சொற்களா இருக்கு சில இருக்கு கொஞ்சம் புடிங்கிறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனையோடு இருக்கு அப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏன் அந்த வங்கி கணக்கணக கூட்டு தயாரிக்கப்படுறா உண்டு காசு புத்தக மீதியும் வங்கி புத்தக மீதியும் ஏன் இணங்கல்ல என்றதுக்கான காரணங்களை கண்டறியறதுக்கு தயாரிக்கப்படுது அதே போல தவறுகள் மோசடிகள் என்னும் இருந்தா இந்த பேங்க் ரீகன்சிலேஷன்ல கண்டுபிடிச்சிடாம சொல்றாங்க ஒரு எங்கேயும் பதிவு செய்யாம ஒரு காசோலையில ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நெஞ்சிட்டாங்க இந்த முதல் ரெண்டாம் முதலாம் கையொப்பம் ரெண்டாம் கையொப்பம் முடுறார்கள் ஏதாவது காசோலையில மோசடி செஞ்சிட்டாங்க சொன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவ போய் இந்த பேங்க் பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் வங்கி கணக்கு கணக்க கூட்டுன்னு சொல்றாங்க அல்லது தவறுகள் தவறாக நடந்த விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ உதாரணமா நாங்க காசு காசோல இங்க எல்லா தகவல்களையும் எழுதிக்கும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனை உண்டு வவுச்சரம் போட்டிக்கும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கேஷ் புக்லையும் எழுதி ஐயாயிரம் செக் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டோம் ரெண்டு சொன்னா பேங்க்ல மாத்தி எடுப்போ எடுத்து போனா நாங்க எங்களுக்கு எங்களோட காசு புத்தகம் நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தால குறைவாயிருக்கும் கூடுதலாக இருக்கும் வங்கிக்கு வங்கியிலே ஐம்பதாயிரம் எடுத்து போய்க்காங்கன்னா அங்க வங்கியில இருக்க வேண்டிய காசை விட நாற்பத்தி ஐயாயிரம் குறையிருக்கும் அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் வழுக்கள் தவறுகளை மோசடிகளை கண்டுபிடிக்கிறது எங்களுடைய வங்கி கணக்கு கணக்க கூட்டு தயாரிக்கப்படும் அதெல்லாம் நான் சொன்னா ஓடிட் வந்தா முதலாவது ஸ்ரஃப் எஸ்கே சேஃப பாக்குற ஸ்ரஃப பாக்குற அடுத்தது இந்த விஷயத்தான் பாக்குற பேங்க் ரீகன்சிலேஷனை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த பார்க்க தொடங்குவாங்க எது அந்த அந்த என்னன்னு சொல்றோம் மாற்றப்படாமல் நீண்ட நாள் இவ்வளவு என்னென்ன காசோலைகள் இருக்குது வசூலாகாம நீண்ட நாள் இருக்கிற காசோலைகள் அல்லது காசு கட்டளைகள் என்னென்ன அத கொடுத்து அஹ் இதுவரைக்கும் அதாவது நேரடியான வாய்ப்புகள் அல்லது அடையாளம் காணப்படாத கொடுப்பனோட இது இருக்குதா என்று சொல்லி உதாரணம் இந்த நாற்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு எப்படி கணக்கு வைப்பாங்க அடையாளம் காணாது அன்னாயிரம் கணக்கு வச்சுருவாங்க தற்காலிகமா கணக்கை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக ஆனா என்ன செய்வாங்க ஓடிட்டு வந்தா இதுகளை தான் நோண்டி என்ன செய்வாங்க கண்டுபிடிப்பாங்க சரியான அப்ப நாங்க ரெண்டு விஷயம் எஃப் ஆர் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த வங்கி கணக்கணக கூட்டி ஏன் தயாரிக்கப்படணும் என்றது அல்லது அதனுடைய நோக்கம் என்னன்றது குறிப்பிடப்பட்டது திணைக்களத்தின் வங்கி மீதியும் வங்கி கூற்றின்படி வங்கி மீதிக்கும் இடையிலான திணைக்கள வங்கி மீதிக்கும் அதாவது காசு புத்தக மீதிக்கும் வங்கி கூற்றின்படி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் படி வங்கி மீதிக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்களை கண்டறியுறது இந்த கூட்டு தயாரிக்கப்படுவது நோக்கம் அடுத்தது தவறுகள் மோசடிகளில் நம்பானுதல் என்ற ரெண்டு காரணம் தான் இந்த இதுல சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது முப்பத்தோராம் தொழில் அரச திணைக்களம் ஒன்றில் வங்கி கணக்கணக்க கூற்று தயாரிக்கப்படும் போது அதனுடன் அட்டவணைப்படுத்தக்கூடிய நான்கு விடயங்களும் எவை என்று சொல்லி கேட்கலாம் இதற்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் டைம் போகுது என்று நான் இது அவசரமா முடிக்காம இதற்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஒன்று நான் இதுல சொல்றேன் அழிக்கேன் ஏன்னா இந்த வங்கி கணக்கு கணக்க கூட்டு தொடர்புல தெளிவு இல்லாம போறது அவசரமா படிக்கிறது ஒரு தெளிவு இல்லாம போறதுக்கான வாய்ப்பு தெரியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வங்கி கணக்கு கணக்க கூட்டு காசு புத்தகம் சகல செலவுகளும் காசோலையால செய்யப்படுது சகல வருமானங்களும் ஒரு ரூபாயும் காசா பயன்படுத்தாம கொண்டே வங்கியில வைப்பு செஞ்ச மாட்டா இந்த காசு புத்தகம் மீதிதான் வங்கி மீதியா வரும் அதுதான் நியாயமும் கூடு ஆனா வங்கியில இருக்கு வங்கி கணக்கு வங்கியில இருக்கிறது இது திணைக்களத்தில் இருக்கிறது இது திணைக்களம் இது வங்கியில இருக்கு வங்கியில இருக்கிற இருக்கிற கணக்குல இருக்கிற மீதியும் வித்தியா என்னென்ன தகவல்களை கொண்டு இருக்கும் என்று பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா காசு புத்தகத்துல மோதாவது சொல்றாங்க பைப்பு செய்தவை
அதாவது நாங்க பெற்றுக்கொண்ட பணங்களை நாங்க என்ன செஞ்சிருப்போம் காசு புத்தகத்துல வரவு பக்கத்துல பதிஞ்சிச்சு அதற்கு சிலிப் எழுதி கொண்டு போய் என்ன செய்வோம் பேங்க்ல போட்டு அப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பேங்குடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நாங்க வைப்பு செஞ்சதுல வசூலிக்கப்பட்டவை உதாரணமா நூறு ரூபா வைப்பு செஞ்சிருக்கோம் ஒரு ஐம்பது ரூபா கா எழுபது ரூபா செக்கும் முப்பது ரூபா காசு முப்பது ரூபா காசு உடனடியாக கிரெடிட் ஆகவே நான் திலகத்தன்மை கூடியது உடனடியாக காசாக பதிவு செஞ்சிருவாங்க இந்த காசோலை மாறின பிறகு தான் பதிவு செய்வாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வைப்பு செஞ்ச நூறு ரூபாயில வைப்பு செஞ்சிருக்கோம் நூறு ரூபான்டா ஒரு எழுபது ரூபா காசாக வைப்பு செஞ்சிருந்தா அது உடனடியாக மாறிடுது அந்த மாறாத தொகை என்ன வசூலாக்காதவை இதுல நாங்க இப்படத்தை எழுத போறோம் வங்கி கணக்கணக்க கூட்டு தயாரிக்கும் போது நாங்க என்ன செய்வோம் வசூலாசாதவை என்று சொல்லி இதை காட்டுவோம் வைப்பு செஞ்சதுல காசு தேறியதை வசூலானவை என்று தேறாதவைய வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல வசூலாகாதவை என்று சொல்லி காட்டுவோம் பாருங்க வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல கிரெடிட் ஆகினது எல்லாம் அந்த இதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த கூட்டு நமக்கு கிடைக்க போல நாங்க வங்கியில போட்டதெல்லாம் நமக்கு கையில தேறி இடிக்கும் சொன்னா உடனடியாக கணக்குல கிரெடிட் ஆயிருக்கும் வங்கி கூட்டுல மாட்டுப்படும் வசூலான அது கிரெடிட் ஆகலன்னா எங்களுக்கு வசூல் ஆகாத பட்டியல் இருக்கு வங்கி கணக்கணக்க கூட்டு தயாரிக்கும் வங்கியை வசூல் ஆகாதவை என்று சொல்லி நாங்க தயாரிப்போம் அடுத்த இரண்டாவது விஷயம் காசு புத்தகத்துல செலவு பக்கம் பதிவும் வழங்கப்பட்டவை நாங்க நீங்க சகல செலவுகளும் காசோலை மூலம் செய்யறது சொல்றோம் காசோலையில காசு புத்தகத்துல பேமெண்ட் செய்யிட்ட பதிஞ்சு பண்ணா ஒரு செக் ஒன்று எழுதி கொடுப்போம் கொடுத்தத்த மாத்தி எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா மாற்றப்பட்டவை வங்கி கணக்குல வரும் மாத்தி எடுக்கலன்ற வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல வரும் மாற்றப்பட்ட மாற்றப்படாத இந்த அட்டவணை உங்களுக்கு புரியும் வைப்பு செஞ்சதுல வசூலிக்கப்பட்டது வங்கி கூச்சல் எரிக்கும் வசூலிக்கப்படாதத நாங்க வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல கொண்டு வரோம் வழங்கப்பட்டிருக்கோம் பேமெண்ட் செஞ்சிருக்கோம் அதை மாற்றி எடுத்திருந்தா வங்கி கூட்டுல நமக்கு காட்டும் மாற்றி எடுக்கப்படாதது நம்ம வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல காட்டும் அடுத்த விஷயம் அடுத்த தகவல் இங்க ஒன்றும் இல்லை நமக்கு தெரியாது திணைக்களத்துக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு தொகை வந்தது ஆனா வங்கி கூட்டுல இருக்கு நேரடி வாய்ப்புகள் வங்கி கூட்டுல காட்டுவாங்க ஏன் அங்க நேரடியாக காசு வந்துதான் கிரெடிட் ஆயிருக்கும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல காசு இருக்கு அதை நாங்க வங்கி கணக்கணக்க கூட்டி செய்ய கூடிய இங்க இல்லாத தகவல் ஒன்று தானே அப்ப செய்ய கூட என்ன செய்வோம் நாங்க அடையாளம் காணாத அடையாளம் காணப்படாத வைப்புகள் என்று சொல்லி கணக்க முடியும் தற்காலிகம் அந்த மாதத்துக்கு மட்டும் ஏன் குறித்த வங்கி கணக்கணக்க கூட்டி என்ன குறித்த மாதம் முடிவடைந்து அடுத்த மாசம் பதினைஞ்சாம் தேதிக்கு முதல் வங்கி கணக்கணக்க கூட்டி தயாரிக்கணும் விதி எஃப்ஆர்னு விதி ஒன்று தான் சொல்லு என்ன செய்வோம் இங்க இல்லாத காசு புத்தகத்துல இல்லாத ஒரு தகவல் நேரடி வாய்ப்பு நேரடி வாய்ப்பு வங்கி கணக்குல வங்கி கூட்டு நமக்கு கிடைக்க கூட நமக்கு தெரிய வரும் நேரடி வாய்ப்பு அப்ப எப்படி கணக்குல நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் சொன்னா அடையாளம் அன்ஐடென்டிஃபை ரிசிப்ட் என்று சொல்லி அதை நாங்க பேங்க் பேங்க் ரீகன்சிலேஷன காட்டணும் அதே போல வங்கிக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது திணைக்களத்துக்கு தெரியாது கொடுத்தது அவர் கொடுப்பன வங்கி அல்லது வங்கியார கொடுக்கணும் நமக்கு தெரியாம ஏதாவது வங்கி நம்ம கணக்கில் இருந்து அறவூட்டப்பட்டிருந்தா அது வங்கி கூட்டுல காட்டப்படும் உங்களோட காசு புத்தகத்துல இருக்காது இது ஜென்மல் ஐம்பத்தி எட்டு தொடரும் இது வங்கியில இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இது பேங்க் இப்ப வங்கி அறவுட்டார உள்ளது இந்த காசு புத்தகத்துல இருக்காது அதை நாங்க வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல காட்டுவோம் அடையாளம் காணப்படாத கொடுப்பனவுகள் ஐடென்டிஃபை பேமெண்ட் காட்டுவோம் இந்த நாளும் தான் எங்களோட வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல வார தகவல் அடுத்த கேள்விய பாருங்க
முப்பத்தோராம் கல்வி அரச திணைக்களம் ஒன்றின் வங்கி கணக்கணக்க கூற்று தயாரிக்கப்படும் போது அதனுடன் அட்டவணைப்படுத்தக்கூடிய நான்கு விடயங்கள் நிறைவேண்டா இதுதான் அந்த வங்கி கணக்கணக்க கூற்று தயாரிக்கும் போது அட்டவணை முதலாவது அட்டவணை வசூல் ஆகாதவை தொடர்பான அட்டவணை வசூல் ஆகாத காசோலைகள் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இரண்டாவது மாற்றப்படாதவைகள் பற்றிய பட்டியல் மாற்றப்படாத காசோலைகளாக இருக்க மாதிரி நம்மட காசு புது நமக்கு தெரியாது நம்மட கணக்கில் ஒரு காசு வந்திருக்கின்ற அதை அடையாளம் காணப்பெறாத பெருவனவுகள் என்று சொல்லுவோம் ஐன் ஐடென்டிஃபை ரிசிப்ட் என்று சொல்லுவோம் அதே போல நம்மட காசு புத்தகத்தில் இல்லாமல் ஒரு வங்கியால் ஒரு கொடுப்பனவு செஞ்சாக வங்கி கூட்டில் காட்டுப்படுதுன்னா அதை அடையாளம் காணப்படாத கொடுப்பனவு அன் ஐடென்டிஃபை பேமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த நாலு தான் எங்களுடைய வங்கி கணக்கணக்க கூட்டில் உள்ளடங்கின தகவல்களாக இருக்கும் சரிதானே முப்பத்தி இரண்டாம் கேள்வியும் அதை அடியொற்றிய கேள்விதான் அப்ப நீங்க முப்பத்தோராம் கேள்விக்கு விட எழுதணும் எஃப் ஆர் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மாற்றப்படாத காசோலைகள் பற்றிய கூற்று வசூலாகாத காசோலைகள் பற்றிய கூற்று அடையாளம் காணப்படாத கொடுப்பனவுகள் பற்றிய கூற்று அடையாளம் காணப்படாத பெருவனவுகள் பற்றிய கூற்று நாலு கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் வங்கி கணக்கணக்க கூற்றோட நாலு கூற்றுக்களை இணைச்சு சமர்ப்பிப்பார் அந்த நாலு கூற்றுக்களும் என்னென்றுதான் அவங்களோட கேள்வி அட்டவணைப்படுத்தக்கூடிய நான்கு விடயங்கள் கூற்று வடிவில் அதை நம்ம இது பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எஃப்ஆர் புதாத பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஒரு மாற்றப்படாத காசு வரிகள் பட்டியல் ஒன்று எப்படி தயாரிக்கிறது ஒரு அட்டவணை ஒன்று போட்டு காட்டிக்கிறார் முப்பத்தி இரண்டாம் கேள்வியை பாருங்க இந்த கேள்வியில் ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒன்று இருக்கு வங்கி கணக்கு இணக்க கூற்று தயாரிப்பில் வங்கி கூற்று மீறிக்கும் வங்கி கணக்கு கூற்று மீறிக்கும் என்று இருக்கு பரவாயில்ல வங்கி கணக்கு கூற்று மீறிக்கும் ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை அது ஆக பிள்ளைன்றதுக்கு இல்லை குளம்பிடு மோசரியான்னு அதை சொல்றோம்னா வங்கி கணக்கணக்க கூட்டு பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் தயாரிக்கும் போது வங்கி கூட்டு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல காட்டப்படுற மீதிக்கும் காசு புத்தக மீதிக்கு இடையேயான வேறுபாட்டிற்குரிய காரணங்கள் ஐந்தை குறிப்பிடும் நாங்க முன்ன சொன்ன அதே நாலு விஷயத்தையும் எழுதி அடுத்த நம்ம எழுதணும் இந்த வசூலாகாத காசோலைகள் மாற்றப்படாத காசோலைகள் அடையாளம் காணாத வைப்புகள் அடையாளம் காணப்படாத கொடுப்பனவுகள் இதை விட திணைக்களம் அல்லது வங்கி விட்ட தவறு ஐந்தாவதாக ஒரு விடையும் நம்ம சேர்த்து கொள்ளலாம் இந்த வங்கி கணக்கணக்க கூட்டு தயாரிக்கிற அஹ் விவரத்துல நாங்க இந்த அஞ்சாவதாக இன்னொரு விடயத்தை வங்கி அல்லது திணைக்களம் விட்ட தவறுகள் நாம கூட்டல் பிள விட்டுறது மண்டா வங்கி பிழையாக பதுங்கி இருந்துச்சுண்டா ஒரு தகவல் ஐயாயிரத்தை பேமெண்ட்ஸை கொடுத்து போட்டு ஐம்பதாயிரம் மட்டும் பதுங்கிச்சுண்டா தவறாக தகவல் அல்லது நம்ம இங்க ஐம்பதாயிரத்தை கொடுத்து போட்டு ஐயாயிரம் மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆனா பேங்க்ல ஐம்பதாயிரம் போய் கேட்டா பேங்க்ல போனது சரியா இருக்கும் நம்ம தகவல் இல்லை நாங்க ஐயாயிரத்துக்கு கொடுத்த காசோலைக்கு பிள்ளையாக அவங்க ஐம்பதாயிரம் பேமெண்ட் பண்ணிக்காங்கன்னா அவங்க கொடுத்தது அது பிள்ளை இப்ப வங்கி அல்லது திணைக்களம் உங்களுக்கு தெரியும் கிளரிக்கல் மிஸ்டேக்கள் விடுவோம் மனுஷனுங்கிறவங்க தவறுக்கும் மறதிக்கும் இடையில படைக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க தவறு விடுறதும் மனுஷன் தானுங்கிறதால என்ன செய்யும் மனிதன் இயக்குறது தான் இயந்திரத்தையும் மனிதன் இயக்குற அவன் தவறு உண்டாண்டா இயந்திரமும் தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இந்த விஷயங்களை நீங்க பார்த்துக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்கு மேலதிகமாக ஒரு விடையினம் மேலதிகமா சேர்க்கணும் மேல சொன்ன அதே விடைகள்ல அங்க கூற்று கூற்று முடிச்சிருக்கும் அந்த கூற்றுக்களை தவிர்த்து வசூலி வசூலாகாத காசோலை மாற்றப்படாத காசோலை அடையாளம் காணப்படாத கொடுப்பனோ அடையாளம் காணப்படாத பொருவனங்கள் அதோட பிளஸ் அஞ்சாவது விடையாக வங்கி அல்லது திணைக்களம் விட்டு மிஸ்டேக் வங்கி விட்ட வங்கி அல்லது திணைக்களம் விட்ட தவறுகள் என்றா அங்க இருக்கு வேலை செஞ்சார்கள் விட்ட புல இறுதி கேள்வி முப்பத்தி மூணாம் கேள்வி திணைக்களத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்வு காணப்படாத காசோலைகள் தொடர்பாக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன சொல்லிக்கிறேன் காய்ச்சிட்டோம் நாங்க திணைக்களத்தால காசோலை விநியோகிச்சிருக்கோம் அந்த காசோலை இதுவரைக்கும் பணமாக மாற்றி பெறப்படல இந்த மாற்றப்படாத காசோலை பட்டியலு கூட அந்த காசோலைகள் இருக்குது இன்னும் அவங்க கா காசு பெறுகிற சில நேரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன காசோலைகளை பெரிய ஆர்வம் காட்டுற லாக்கல் அதை போய் பேங்க்ல போய் அக்கௌண்ட்ல நிரப்பி போட்டு காசை நம்ம எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அக்கௌண்ட்ல போட்டு காசு எடுக்கணும் பெரும்பாலும் சில கொஞ்சம் பெரிய காசு உண்டாக்கல் இந்த இதுல சாதாரண பொதுமாக இருந்தாலும் நூறு ரூபா காசு போன வேண்டாலும் அலைஞ்சு நம்ம கிட்ட இருந்து வேண்டி எடுப்பார் பெரிய பெரிய கிண்டிரக்டர்கள் அல்ல பெரிய குடும்பங்கள் சும்மா இது நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஐநூறு ரூபா அறுநூறு ரூபா காசோலைகள் எல்லாம் பெருசா மினக்கட மாட்டாங்க இதை கொண்டே வாங்கி இடவே பிடிச்சவங்க அப்படின்னு அப்படி சும்மா கிடப்புல போட்டுவாங்க இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா அந்த காசோலை யார் யாருக்கு வழங்கியிருக்கோம்ன்ற தகவல் நமக்கு தெரிக்கும் தானே நம்ம வவுச்சர் ஒன்று கொடுக்க ஆகணும் அவ்வளவு டீட்டெயில் தானே கொடுக்க ஆகணும் 
அப்ப அந்த டீட்டெயில பார்த்து யார் யார் இந்த காசோலைகளை பெற்றி சென்றவர்கள் அவங்களுக்கு நாங்க கடிதம் உண்டாக்கு நீங்க இந்த காசோலை இது வரைக்கும் மாற்றி போறல நீங்க உடனடியாக மாற்றி போறோம் மாற்றி போடுறதுக்கு என்ன உடனடியாக சமர்ப்பிச்சு கால நீடிப்போ அல்லது பதில் காசோலையோ பெற்றுக் கொள்ளுங்க அந்த காசோலையை மாத்துறதுக்கு நம்ம அவருக்கு பதிவு தபால் ஒரு தகவல் அனுப்புவோம் அதுல இருந்து பதினாலு நாள் பார்க்கணும் அவர் அதுக்கு எந்த ரிப்ளைம் இல்லட்டா இரண்டாவது நினைவூட்டல் ஒன்றையும் அவருக்கு மீண்டும் அனுப்பி வைக்கணும் அவ்வாறு அனுப்பி மீண்டும் செய்யலா அதை அரசு அரசு இறையாக மாற்றிக்கொள்ளணும் குறுக்கு பதிவு குறுக்கு பதிவின் மூலமா சாரி குறுக்கு பதிவின் மூலமாக என்ன செய்வாங்க அரசு இறையாக நாங்க கணக்கு கணக்குகளை மாற்றம் செய்து கொள்வாங்க ஆஹ் என்னென்ன சில நேரங்களை என்ன செய்வாங்க என்ன தற்காலிகமாக வைப்பு கணக்கு குறுக்கு பதிவுல மாற்றி வச்சு பின்னர் அவர்கிட்ட இருந்து எந்த பதிலும் கிடைக்கலட்டா ஆறு மாதத்தின் பின்னர் அதற்கான அதை அரசு இறையாக மாற்றுவதற்கு நடைபெறுவதற்கு எடுப்பாங்க தொடர்ந்து ரெண்டு வருஷம் என்னடா அந்த மாற்றப்படாத காசோலைகள் தொடர்ந்து அந்த பட்டியலில் இனிக்குமே ஆனால் இந்த கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கு தான் அது ஒரு என்ன சொல்றோம் ஒரு தகுதி குறை வந்து சொல்றாங்க தொடர்ந்து மாற்றப்படாத மாற்றப்படாத காசோலைகள் பட்டியலில் தொடர்ந்து ஒரு வர காசோலை இருந்து கொண்டிருக்கும் என்றா இதற்கு எதிராக நீங்க இதுவரைக்கும் இந்த ஒரு நடவடிக்கை மெடுக்கல்ல அரசு அரசுக்கு இது ஒரு சிக்கலான நிலைமையைத்தான் இந்த மாற்றப்படாத காசோலை எதிர்காலத்துல தோற்றுவிக்கு ஏன் கட்டுக்கீதி இல்லாத நேரங்களை தூக்கி அந்த காசோலைக்கு பணம் எடுத்து வந்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை <laughs> 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 பேங்க் ரீகன்சிலேஷன்ல இவ்வளவு காலம் மாற்றப்படாத காசோலைகள் இருந்தது வச்சுக்கொண்டு உங்களுக்கு தெரியுமே இல்ல இருபத்தி அஞ்சு ஜிஏ ஆபீஸுக்கும் போட்டி நடக்கிற இந்த அக்கௌண்ட் சம்பந்தமான துறை செய்தியால நடக்கும் குறைஞ்ச என்ன சொல்றோம் மீ வினைத்திறனாக செயலா மீ அரச நிதியை வினைத்திறனாக செயலாக்கிய நிறுவனங்கள் பட்டியல இது ஒரு தகுதி குறைவா போயிடும் அவங்களுக்கு மார்க்ஸ குறைக்கிறது காரணமா போயிடும் ஆஹ் இந்த காசோலை நீண்ட காலம் மாற்றப்படாமல் இருக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து ஒரு மாதம் கழிஞ்சிட்டு சொன்னாலே இனி அது மாத்தே இல்லாது தானே இந்த காசோலி அதுக்கான நடவடிக்கை நம்ம உங்களுக்கு துரிதமாக எடுக்கணும் எதிர்பார்க்கப்படுது பாத்தீங்கன்னா முப்பது நாள் கொண்ட காசோலை வழங்கி அப்ப காசோலை இந்த மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி கொடுத்தீங்கன்னா வார பதினஞ்சாம் தேதி மாற்றப்படல இனி மாத்தே இல்லாது அந்த காசோலி அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் அது அடுத்த மாதம் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்ச உடனே அதுல பாக்குற மாற்றப்படாத பட்டியல தொடர்ந்து ரெண்டாவது மாதமாக அதுல பேர் வருது உடனடியாக நடவடிக்கையை தொடங்கும் அந்த அவர் சம்பந்தப்பட்டவருக்கு கடிதங்களை அனுப்பி நினைவூட்ட கடிதங்களை அனுப்பி இதை மாற்றி பெறுவதற்கான அஹ் உந்துதலை அவருக்கு செய்யணும் அவரை வேணாம் என்று சொல்லுவார் அதை நாங்க அரசுரைக்கு மாற்றி நேர காலத்தோட அரசுரைக்கு நாங்க மாற்றி பெற்றுக் கொள்ளுவோம் அதை ரிசிப்ட் சொல்லி நம்ம மாற்றி எடுத்துக் கொள்ளலாம் சரி இந்த அளவோட வங்கி கணக்குகள் சம்பந்தமான கேள்விகள் அனைத்து முடியுது இதோட ஆறாவது அத்தியாயமும் நிறைவு பெறுது நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஏழாவது அத்தியாயம் ஒருத்தருக்காக <laughs> 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 நேற்று போன் பேர் கேட்டிருந்தீங்க திருப்பி தரணும்ன்ற மாதிரி ரெண்டு பேர் நீங்க பேசுறீங்க மெசேஜ் பண்ணுனீங்க செட் பண்ணீங்க அப்ப மீண்டும் எனக்கு நீங்க ரிமைண்டர் போடுங்க என்னென்ன பேப்பர்ன்றது இந்த பர்சனல் வாட்ஸ்அப்புக்கு பண்ணுனீங்க நான் உங்களுக்கு போட்டுடுவேன் இப்ப நீங்க இந்த ரெண்டு பேப்பரையும் பிரிண்ட் எடுத்து வச்சு கொள்ளணும் நாளைக்கு தீபாவளி நாள்ன்றதால வாய்ப்பு இல்லை பின் நேரத்துல அதுக்கு அடுத்த தொடர்ந்து வரும் நாள்ல நம்ம இந்த ரெண்டையும் பரலதா கொண்டு போவோம் ரெண்டு பேப்பரையும் ஆறாவது மொடல் பேப்பர் பிஎஸ்சி ரெகுலேஷன் அதுல பார்ட் ஒன் மட்டும் தான் பிஎஸ்சி ரெகுலேஷன் புரியுது பார்ட் டூன்றது ஈக்கோடு புரியுது அந்த தேவையண்டா அதை நம்ம செய்வோம் பார்ட் ஒன் மட்டும் நான் கட்டாயம் பார்ப்போம் அது தேவையண்டா பார்ட் டூவை நம்ம பார்ப்போம் இது ஏழாவது அத்தியாயம் கணக்கீடுகள் சம்பந்தமாக ஏழாவது அத்தியாயம் கணக்கீடு அதுக்கு பிறகு எட்டு இருந்து பதினாலாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஒரு டீம் தான் அதுங்க பெரிய விடயங்கள் அங்க இல்லை பின்னால உள்ள போர்டு ஆஃப் சேவை சம்பந்தமான ஸ்டோர் சம்பந்தமான விஷயம் தான் பின்னால சேவை நமக்கு பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல ஆஹ் அதுக்கு ப்ரோக்ரோக்கியம் இந்த டியூட்டை விட இந்த டென்டு டியூட்டு இருக்கு சரிதானே அதோட நம்மளுக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் நம்ம தேவையண்டா நேரம் இருக்குமான்னு சொன்னா
மொடல் பேப்பர் சொல்லி மொடல் பேப்பர் கொண்ட போட்டு அதுக்கு செய்து பார்ப்போம் நீங்க ஓல்ரெடி நான் போடுறேன் நீங்க விடைய உள்ள அமைதி வச்சிருப்பீங்களா நாங்க அதை டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் சரிதானே ஓகே இதுல என்ன எனக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டி இருக்கிறா பத்தி இருபது 